Hello friends, this is CS Sudhidhuwa. I welcome you all to my channel. I hope you all are doing good. Exams are very near, only 15 days left. And as per my promise, I'm here with the GST amendments and revision lecture 2. I'm trying to cover up all the remaining topics like time of supply, place of supply, ITC, valuation, returns. Chote hamare topics reh gaye hai, jo hamare first lecture tha. Thank you for giving such an overwhelming response. More than 3,000 students have already watched it, and my efforts are being definitely being fulfilled. And this is motivating me to record another lecture as per my promise. Definitely today in around two to three hour lecture, we will be covering all the remaining topics of GST that is applicable for June 2018 exams. And Institute ne a reading material launched kiya hai recently and I have incorporated the important things which are there in that reading material institute of company secretaries ne jo abhi launch kiya hai in this presentation and this 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 presentation this study material this slides which i am using you will get a description in the below the video you can download this and please i request you all to share and like this video because it is taking a lot of efforts, a lot of efforts to make a video like this. Today we will start and we will try to complete all the remaining topics because only 15 days are there for the exams and I cannot make you wait for another few days, right? Next topic, aaj hum kya baat karenge? today we will start with the time of supply. Time of supply, if you have studied before, it is a very good thing. last chapter, what we last lecture, if you have not seen my last lecture, then my GST revision and the GST revision lecture which I first uploaded, please see that I have given you the basics, I have given you the composition scheme and I have given you the reverse charge. It is around 2 hours of lecture, I have given you this lecture, please. And today we will start with the time of supply. If you are giving June 2018 exams, executive as well as professional, this lecture is very important for you. Time of supply, we will be focusing more on the amendments and and I'll be revising the topic first and then I'll be taking into the amendments. Time of supply fix karta hai the point the liability to charge the GST arises. Time of supply fixes the point. Hame fix karna hai time. Hame time of supply ke provisions jo CGST act mein de rakke hai. Time of supply provisions are given in the CGST act. Wo kya batate hai? Wo tells that it fix karta hai. Kis samay pe hamari GST, GST ki liability arise hoti hai. What point of time you are liable to pay, you are liable for the payment of GST. Kis payment pe kis point pe hame gst arise hota hai wo kaun batata hai time of supply liability to pay gst arises liability jo meri gst ka arise ho rahi hai arises at the time of supply section kaun sa hai sir section 12 of cgst act 2017 deals with the provisions of time of supply of goods and section 13 with the provisions of time of supply of services section 12 deals with the provision of time of supply regarding to goods, हमारे जो goods के regarding है वो section 12 deal कर रहा है and section 13 of the CGST Act is the provision for the time of supply for services and liability to pay tax on liability to pay tax on goods goods की बात section number 12 कर रहा है section 12 subsection 1 this is the revision अभी revision करा रहा हूँ मैं आपको time of supply की the liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section right आगे बढ़ते हैं sir section 12 subsection 2 time of supply of goods in normal charge there are two kind of things either either we have to calculate and estimate the time of supply in normal charge. Normal charge ka matlab hai jaha pe mera tax kaun pay karega, tax kaun pay karega, normal jo mera taxable person hai wo pay karega ya reverse charge. Mera reverse charge mein kaun pay karta hai? Last lecture mein maine bataya tha, recipient humara pay karta hai. Toh humara section 12 subsection 2 kya kehta hai? 
टाइम सप्लाई गुड्स की वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स अभी गुड्स की बात हो रही है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन नॉर्मल चार्ज सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू कहता है कि टीओ एस हमें हमने टाइम ऑफ सप्लाई को टीओ एस कह दिया टाइम ऑफ सप्लाई इज डीओ आई और डीओपी विच एवर इज अर्लियर सर सर वॉट इज वट यू मीन बाई डीओ आई एंड वट यू मीन बाई डीओ पी डीओ आई मतलब क्या है सर डीओ आई या डीओपी का जो मेरा अर्लियर होगा उसको मैं क्या कह दूंगा टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई मेरा क्या है डीओ आई और डीओपी विच एवर इज अर्लियर डीओ आई है मेरा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन वॉयस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट एट विच ही वॉज रिक्वायर टू इश्यू द इन वॉयस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई राइट right? हमारा डेट ऑफ इन को हमने डी बोल दिया जिस दिन हमारा डेट ऑफ इन जिस दिन हमारा इश्यू हुआ इन कौन इश्यू करेगा सप्लायर या जो लास्ट डेट है ऑन विच इज रिक्वायर टू इशू दू द इन वॉयस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई लास्ट डेट कहा डिफाइंड है सर लास्ट डेट डिफाइंड है सेक्शन थर्टी वन सब सेक्शन वन ऑफ सी जी एस टी एक्ट में लास्ट डेट बताई गई है कि हमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन वॉयस क्या हमारा जो लास्ट डेट है हमारे सप्लाई के बाद हम इश्यू कैसे कितने दिनों में कर सकते हैं डीओपी क्या है सर जो मैंने यहां पे डीओ आई लिया जो दैट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन और डीओपी दैट इज डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो रही है दैट इज डीओपी विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई जो मैंने सप्लाई सबसे हमने जो लास्ट लेक्चर में सप्लाई जो हम ना सप्लाई की हमने डेफिनेशन को पढ़ रखा है बींग द अर्लियर ऑफ जो मेरा डीओपी है क्या है अर्लियर ऑफ डीओपी और डीओपी बी विच एवर इज अर्लियर इसका भी अर्लियर जो होगा वो मेरा डीओपी बनेगा सर सर व्हाट डू यू मीन बाय डीओपी एंड डीओपी बी बहुत आसान है सर डीओपी मेरा क्या है डेट डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट हमने सप्लायर ने जिस दिन पेमेंट को रिसीव किया दैट इज डीओपी और वो कैसे बनता है अर्लियर ऑफ डीओपीई और डीओपी बी डीओपी क्या है डेट ऑन विच डेट ऑन विच द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जिस दिन हमारे पेमेंट एंटर कर गई बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने डीओपीई कैसे लिखा डी से डेट ऑन विच पेमेंट से पी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पीई बी डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डीओपी बी डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट डीओपी बी राइट डीओपी और डीओपी बी जिस दिन पेमेंट मेरी बैंक अकाउंट में एंटर करी गई जिस दिन मेरी पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करी गई सॉरी या जिस दिन मेरी पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट करी गई उन दोनों में से जो मेरा अर्लियर होगा डेट के हिसाब से वो मेरा क्या बन जाएगा डीओपी बन जाएगा और डीओपी को मैं कंपेयर करूंगा डीओ आई से दैट इज डेट और इश्यू ऑफ एन वॉइस वो मेरा क्या बन जाएगा दोनों का अर्लियर मेरा बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई से मुझे क्या पता लग रहा है कि फिक्स कर रहा है कि मेरी जीएसटी की पेमेंट की लाइबिलिटी कौन बता रहा है टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन ट्वेल्व किसकी बात कर रहा है सेक्शन ट्वेल्व इज टॉकिंग अब the time of supply of goods section 12 of which act we are talking about cgst act 2017 fixing the point of liability to charge the gst time of supply generally kya hai doi or dop whichever is earlier doi is the date of issue of invoice dop is the date on which the supplier receive the payment and dop hum kaise nikalenge dop will be computed on the basis of earlier of dope or dop b dope kya hai date on which the पेमेंट इज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन पेमेंट की एंट्री डल गई सर वो या जिस दिन डेट ऑन बिन विद द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट मेरा क्या बन जाएगा डीओपी बन जाएगा और जब मैं डीओपी को कंपेयर करूंगा डीओआई से वो मेरा क्या बन जाएगा टीओआई बन जाएगा दैट इज द टाइम ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज टी ओ एस बन जाएगा स्मॉल एडवांसेज अप टू वन थाउजेंड वन थाउजेंड के जो एडवांसेज है उसमें मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डी ओ आई माना जाता है ऑप्शन टू द सप्लायर अगर मैंने एडवांसेज रिसीव कर ले हैं जो मेरे वन थाउजेंड तक के है मेरे वन थाउजेंड तक के मेरे एडवांसेज मैंने रिसीव करे हैं तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डी ओ आई दैट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन ही माना जाता है उसमें डीओपी का कंसेप्ट नहीं है अब मैं बात करता हूं 
हूं सर अब मेरी बात है एक मेरा नोटिफिकेशन है थर्टीन अक्टूबर टू ये मेरी अमेंडमेंट है नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स मेरे सर दो तरह के डीलर हैं जो मेरे नॉर्मल हैं उसे मैं नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स कहता हूं और जो मेरे कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर लेते हैं दैट इज सेक्शन टेन जो हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा है कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन टेन हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा है दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम में जो डीलर्स हैं दैट इज कॉम्पोजिट डीलर्स और जो नॉन कॉम्पोजिट स्कीम में जो नॉर्मली डीलर है दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स जिनकी हैविंग अ टर्न ओवर ऑफ अप टू वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज टैक्स ऑन गुड्स जो गुड्स के ऊपर टैक्स है ऑन इनवॉइस बेसिस पे हम कर सकते हैं रिसिप्ट बेसिस इन एप्लीकेबल है ये रिसिप्ट बेसिस इन एप्लीकेबल कब से हमने ये नोटिफिकेशन आया थर्टीन ऑफ अक्टूबर 2017 की बात है क्या कहता है सर कि नॉन कॉम्पोजिशन डीलर जिसकी टर्न ओवर अप टू वन पॉइंट फाइव करोड़ है वो टैक्स करेगा गुड्स को सिर्फ गुड्स की बात हो रही है सर ऑन इन वॉइस बेसिस इन वॉइस बेसिस का क्या मतलब है सर इनवॉइस बेसिस का मतलब है कि वो डीओआई डीओआई देखेगा डीओपी नहीं देखेगा डीओआई का हमने इनवॉइस बेसिस की बात हो रही है दैट इज रिसिप्ट बेसिस इन एप्लीकेबल मतलब रिसिप्ट बेसिस रिसिप्ट बेसिस इन एप्लीकेबल का क्या मतलब है रिसिप्ट बेसिस इन एप्लीकेबल मतलब डीओपी इज इन एप्लीकेबल हमारा क्या मतलब है इस नोटिफिकेशन से कि अगर नॉन कॉम्पोजिशन डीलर है इफ डीलर इज नॉन कॉम्पोजिशन डीलर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है एज पर सेक्शन टेन एंड उसकी टर्न ओवर अप टू वन पॉइंट फाइव करोड़ है तो अगर टैक्स ऑन गुड्स है तो वो किन बेसिस पे होगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन वॉइस बेसिस पे होगा डीओ बेसिस पे होगा रिसिप बेसिस इन एप्लीकेबल डीओपी इज इन एप्लीकेबल नोटिफिकेशन डेटेड 13th अक्टूबर 2017 द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर मेरा नॉन कॉम्पोजिशन डीलर होगा तो वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ऑब्वियसली बात है इफ दैट पर्सन इज इनटू जीएसटी द दैट पर्सन हैज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले साल डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ एंड Who did not opt for the composition levy under sections? Ne composition levy nahi opt kia. Then he shall pay the GST on the outward supply of goods at the time of supply, as specified in section two, section twelve, subsection two, subsection A. Jo mera us kya matlab hai DOI basis pe? Wo non composition dealer, registered person, iski aggregate turnover one point five crore rupees hai. Wo GST outward supplies jo mere sale karega. जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा वो किस पे बेस्ड किस पे मेरा यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई लेगा डीओआई बेसिस पे लेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं नॉन कंपोजिशन के लिए है 13th अक्टूबर 2017 इसको एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं आई गॉट अ इलस्ट्रेशन फॉर यू इसको सॉल्व करेंगे एक इलस्ट्रेशन की बात करता हूं मैंने अगर केस लिया इनवॉइस रेज्ड बिफोर द रिमूवल एंड इनवॉइस डेट मेरी है 10th अक्टूबर 2017 and invoice meri due date as per section 31 thi to 20th october 2017 payment entry in the supplier books matlab mera date dopb date on which the payment is entered in the books of account date on which the payment is entered in the books of account dope sorry mera dope jis din meri entry hui books of account mein dope 26th october hai credit in the bank account mera DOP B मेरा बैंक अकाउंट B से मेरा बैंक अकाउंट मेरा 30th अक्टूबर है इन दोनों का जो मेरा अर्लियर है मेरा क्या बन जाएगा DOP मेरा अर्लियर क्या है सर 26 10 मेरा 2017 मेरा क्या बन गया DOP मेरा 26 10 2017 बन गया दैट इज द अर्लियर ऑफ DOP एंड DOP PPB और मेरा डेट ऑफ इनवॉइस क्या कहलाएगा टेंथ अक्टूबर 2017 क्योंकि मेरी इनवॉइस की डेट ये है तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर इन दोनों में से जो अर्लियर है मेरा क्या बन जाएगा TOS तो मेरा टेंथ अक्टूबर पहले आया या ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर पहले आया टेंथ अक्टूबर पहले आया सर बहुत आसान है ये नॉर्मल केस है सर अगर सेकेंड केस मेरा एडवांस रिसीव है मैंने एडवांस 
एडवांस रिसीव की यहाँ पे बात करी है स्मॉल एडवांसेस अप टू टेन वन थाउजेंड रुपीज टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू डेट ऑफ इन वॉइस डी की बात हो रही है और यहाँ पे मैंने कौन नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स की बात करी यहाँ पे भी मेरी डी की बात हो रही है तो मैंने एडवांस रिसीव किया थर्टी अक्टूबर टू को इन ड्यू डेट मेरी पहले थी कोई बात नहीं मैंने पेमेंट एंट्री करी सर दस को और मैंने क्रेडिट किया तीस को इन दोनों में से अर्लियर मेरा क्या हो गया टेंथ अक्टूबर मेरा डीओपी बन गया ठीक है सर डीओपी मेरा टेंथ अक्टूबर बन गया डेट ऑफ इन मेरी क्या कहलाई जाएगी थर्टियथ अक्टूबर ये कहलाई जाएगी ठीक है सर तो मेरे को अगर टाइम और सप्लाई निकालना है एडवांस रिसीव का एडवांस की मैंने बात करी थी स्मॉल एडवांस अप टू वन थाउजेंड तो मेरा यहाँ पे डीओवाई मेरा बन जाएगा और मेरा यहाँ पे डीओवाई क्या बन गया डीओवाई मेरा बन गया डीओवाई मेरा बन गया टाइम ऑफ सप्लाई राइट तो मेरा नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स बिस्की टर्न ओवर अप टू वन पॉइंट फाइव करोड़ है जो मेरा टैक्स ऑन गुड्स किस बेसिस पे लगाएगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए दैट विल बी द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इन वॉइस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ पेमेंट उसके लिए डेट ऑफ पेमेंट नहीं देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के लिए मैं आपको रिवर्स चार्ज करा चुका हूं लास्ट क्लास में आप रिवाइज कर सकते हैं मैं दोबारा से नहीं बताने वाला रिवर्स चार्ज में मेरा जो रिसिपियंट होता है वो क्या पे करता है मेरा जीएसटी पे करता है एंड सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री मेरे को बता रहा है टाइम ऑफ सप्लाई टी ओ एस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस पे मैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ले सकता हूँ इन केस ऑफ supplies in respect of which the tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis jahan pe jo bhi meri supplies hai supply ki definition hum pad chuke hain pichle lecture mein in respect of which the tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis reverse charge basis hum pad chuke hain the tos that is the time of supply shall be the earliest of the following dates earliest kya hai sir mera dor ka mera liya maine yahan pe date of receipt of the goods jis din mere receipt hue goods ke jis din mujhe goods रिसीव हुए दैट इज डी ओ आर और डीओपी डीओपी मैंने समझ रखा है कि वो अर्लियर होता है डीओपी का या डीओपी बी का जिस दिन मेरी अकाउंट में एंट्री डल रही है या मेरे बैंक में क्रेडिट हो रहा है उसका जो मेरा अर्लियर है क्या बन जाता है डीओपी और डीओ आई प्लस थर्टी वन डेज इसमें यह ध्यान रखने वाला है डीओ आई प्लस थर्टी वन डेज लेते हैं इमीजिएटली डेट इमीजिएटली फॉलोइंग दर्टी डेज फ्रॉम डीओ आई डेट इमीजिएटली फॉलो the 30 days from DOI ये मेरे एक्ट में लिखा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट कहता है कि हमें earliest date लेनी है reverse charge basis पे we have to calculate the earliest date earliest date time of supply के लिए हमारे कहाँ से लेंगे date of receipt of the goods that is DOR or DOP DOP का मेरा क्या मतलब है कि मैं अर्लियर लूंगा डीओपी और डीओपी बी या हम लेंगे डेट इमीजिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज ऑफ डीओ आई जिस दिन मेरा डेट ऑन इन वॉइस मिला जिस दिन मेरा डेट ऑफ इन वॉइस इश्यू हुआ उसके थर्टी डेज के इमीजिएटली फॉलोइंग इमीजिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज थर्टी डेज के अगले दिन इमीजिएटली फॉलोइंग तो मैं प्लस थर्टी वन डेज कर दूंगा इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है तो मेरा डेट ऑफ मेरा टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज पे कैसे निकलेगा अर्लीस्ट ऑफ डी यो आर और डीओपी और डीओआई प्लस थर्टी वन डेज ये मेरा सर सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन थ्री कहता है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है अभी सारी रिविजन चल रही है वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डेटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी क्लॉज ए मेरा डीओ आर क्लॉज बी मेरा डीओपी और मेरा डीओ आई प्लस थर्टी वन डेज द टाइम ऑफ सप्लाई शाल बी डीओपी ये भी बता दिया कि अगर सर ये तीनों चीजें आप नहीं निकाल सकते तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डीओपी हो जाएगा डेट और एंट्री इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपियंट ऑफ द सप्लाई जैसे मेरी डेट ऑफ एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसके इन द रिसिप्ट और रिसीव इन डेट ऑफ ऑन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपियंट ऑफ द सप्लाई इसमें रिसिपियंट की बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा रिवर्स चार्ज किसके लिए खेल रहा है रिसिपियंट के लिए खेल रहा है क्योंकि मुझे टैक्स किसने पे करना है मेरा रिसिपियंट पे करता है इसके लिए भी मैं एक इलिस्ट्रेशन लेके आया हूं ये इलिस्ट्रेशन से आपका सर 
सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए क्योंकि ये टाइम ऑफ सप्लाई बहुत मेरा खतरनाक टॉपिक है और ये वाला जो इलिस्ट्रेशन है इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसमें हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे रिवर्स चार्ज की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए राइट right? पहली बात क्या है ये अलग अलग केसेस है डिटरमाइन करना है हमने टी ओ एस दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अलग अलग केसेस है एज्यूमिंग दैट द जीएसटी ऑन गुड्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज हमने एज्यूम करना है कि मेरा जीएसटी रिवर्स चार्ज के बेसिस पे पे हो रहा है डी ओ आर मेरा दे दिया क्वेश्चन में डी ओ आर मेरा क्या था सर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जिस दिन मुझे गुड्स रिसीव हुए डीओ आर मेरा दे रखा है सर फर्स्ट जुलाई को डीओ पी भी मुझे दे दिया अगस्त टेन को मेरा सर रिवर्स चार्ज क्या अर्लियर होता है डीओ आर डीओ पी डीओ आई प्लस थर्टी वन डेज मेरे को डीओ आर डीओ पी एंड डीओ आई दे रखा है ट्वेंटी नाइन जून ये मैंने क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है ये दे रखा है ये दे रखा है ये मैंने खुद कंप्यूट किया है ये नहीं दे रखा था सर बट मैं कंप्यूट करके आया हूं और मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बताना है राइट right? तो मुझे सर डीओ आई अगर सप्लायर का ट्वेंटी नाइन जून दे रखा है तो मैं अगर इसमें थर्टी वन डेज एड कर दू मेरे जून में थर्टी डेज होते हैं मेरा वन डे यहाँ बन गया और मेरा थर्टी डेज जुलाई में एड हो गए तो मैं कहाँ पहुंच गया थर्टी जुलाई पे पहुंच गया मेरा टी क्या है अर्लियर और डीओ और DOP और मेरा डीओ आई प्लस थर्टी वन डेज तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट जुलाई टेंथ ऑगस्ट और थर्टी जुलाई विच एवर इज अर्लियर कौन सी पहले डेट आई सर मेरी जुलाई वन क्या बन गया टाइम ऑफ सप्लाई मेरा जुलाई वन बन गया राइट right? ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने इलिस्ट्रेशन बनाया है क्योंकि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज आप हो सकते हो ये वाली चीज एक क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी ये मैं कंप्यूट मैंने किया है ये तीनों चीजें क्वेश्चन आपको देगा नब ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा राइट right? तो जुलाई वन मेरी अगर डीओ है और मेरी जून थर्ड ट्वेंटी फाइव है और मेरी जून ट्वेंटी मेरी डीओ बाय सप्लायर है तो मैं जून ट्वेंटी में थर्टी डेज एड करूंगा मैं थर्टी जुलाई तक पहुंच गया तो मुझे ये देखना है ये देखना है और ये देखना है फर्स्ट जुलाई जुलाई ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई जून ट्वेंटी फिफ्थ और जुलाई ट्वेंटी मुझे यहाँ पे डीओ पी दे रखा है और डीओ पी बी दे रखा है मुझे पता है डीओ पी जो मेरा डेट ऑफ पेमेंट है मेरा इन दोनों का अर्लियर होता है तो मेरा ट्वेंटी एट जून और थर्टी एट जून मेरा डीओ पी यहाँ पे क्या बन जाएगा इन दोनों का अर्लियर कौन सा पहला है सर मेरा जून 28 मेरा डीओपी बन गया जून फर्स्ट मेरा डीओ आई जुलाई टू मेरा बन गया जून वन प्लस थर्टी वन डेज और मेरे को जो जुलाई मेरे को TOS क्या बनेगा मेरा जुलाई फाइव जून ट्वेंटी एट और जू और जू जुलाई टू विच एवर इज अर्लियर तो मेरा यहाँ पे जून ट्वेंटी एट बन जाएगा टी ओ एस दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई क्योंकि ये मेरा अर्लियस्ट है ये मेरा डेट ऑफ पेमेंट है ऐसे ही मेरा जुलाई फर्स्ट डी ओ आर इन दोनों का अर्लियर मैं फिर से क्या बना लूंगा डी ओ पी बना लूंगा मेरा ट्वेंटी सिक्स जून डी ओ पी मेरा डी ओ आई और डी ओ आई में मैंने यहाँ पे एड कर लिया तो मेरा यहाँ पे भी क्या बन जाएगा जून 26 मेरा DOP मेरा क्या बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई मेरा क्लियर है सर इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई मैंने नॉर्मल चार्ज में जब बताया है नॉर्मल केसेस में है नॉर्मल केसेस में DOI और DOP व्हिच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर ध्यान रखना है एंड DOP कैसे निकलता है हमारा डेट ऑन व्हिच द पेमेंट इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट और DOP B कैसे निकलता है डेट ऑन पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट दोनों का जो अर्लियर होगा इसमें नॉन कॉम्पोजिशन डीलर्स आप डीओ के बेसिस पे ले सकते हैं अगर उसकी टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ तक है ये नोटिफिकेशन मैंने आपको करा दिया एंड टाइम ऑफ सप्लाई द रिवर्स चार्ज सेक्शन ट्वेल्व का ही पार्ट है सब सेक्शन थ्री कहता है रिवर्स चार्ज का कि सर अर्लियस्ट हम लेंगे डीओ का डेट ऑन रिसिप्ट गुड्स और डीओ पी डीओ पी हमने जैसे 
पहले निकाला वैसे ही एंड डी ओ आई प्लस थर्टी वन डेज ये ध्यान रखेंगे एंड ये इलिस्ट्रेशन आपको ध्यान रखने की लिए जरूरी है राइट right? हम आगे बढ़ना चाहते हैं सर टाइम और सप्लाई हम सर्विसेज की भी बात करते हैं सर्विसेज का कहा लिखा है सेक्शन थर्टीन बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का हम कैसे निकाल सकते हैं सर हाउ डू वी कंप्यूट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर द नॉर्मल चार्ज नॉर्मल चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज जहां नहीं है नॉर्मली जो लग रहा है थर्टीन सब सेक्शन टू कहता है डी और डी और डी ओ अर्लियर ये मैंने सब शॉर्ट फॉर्म्स बनाई है ताकि आप इजिली रिमेंबर कर सकें डी और डी और डी ओ आर विच एवर जहां पर डी क्या है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर डी पहले वहां पे भी गुज में भी डेट ऑफ इश्यू था डी ओ एस यहाँ पे नई चीज आ गई सर डेट ऑफ प्रोविजन फॉर सर्विस जिस दिन मेरी प्रोविजन फॉर सर्विस हुई दैट इज डी ओ एस क्योंकि ये सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ वहां पे मेरी गुड्स की बात चल रही थी एंड डी ओ आर वहां भी था डेट ऑन विच द रिसिपियंट शोज द रिसिप्ट ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जहां पर रिसिपियंट शो कर दे रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे रूल फोर्टी सेवन का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ रूल फोर्टी सेवन ऑफ सी जी एस टी रूल जो जो रूल्स आपके एप्लीकेबल है उसको मैंने यहाँ पे इनकॉपरेट कर दिया है एज पर रूल फोर्टी सेवन ऑफ सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवनटीन द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इन वॉइस फॉर द टैक्सीबल सप्लाई ऑफ सर्विस शुड बी इशू विद इन थर्टी डेज मेरा रूल जो फोर्टी सेवन है बता रहा है कि मेरा जो टाइम लिमिट है फॉर द इशू और द टैक्सीबल सप्लाई सर्विस के लिए सर गुड्स के लिए नहीं है सर्विस के लिए रूल फोर्टी सेवन मेरा टाइम लिमिट बता रहा है कि विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जिस दिन मैंने सप्लाई दी उसके तीस दिन के अंदर अंदर मैं सर रूल फोर्टी सेवन के हिसाब से मुझे इश्यू करना है इन वॉइस टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ इन वॉइस फॉर टैक्सीबल सप्लाई जो सप्लाई मेरी टैक्सीबल है ऑफ द सर्विस सर्विस के लिए शुड बी इशू विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस और मेरी बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस सर्विस मेरी बैंकिंग सर्विस या इंश्योरेंस सर्विस की मेरी टाइम लिमिट है फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मेरी नॉर्मली थर्टी डेज की मेरी टाइम लिमिट है एज पर फोर्टी सेवन रूल सी जी एस टी रूल्स फॉर द इश्यू ऑफ इन वॉइस फॉर सर्विस और मेरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस के लिए मेरी कौन सी कितनी टाइम लिमिट है सर 45 डेज ये आपको याद रखना है 30 डेज एंड 45 डेज इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स सर हो सकता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो मैं यहाँ पे मोस्टली सारी चीजें वो कवर कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है मैं सारी ऐसी वैसी चीजें नहीं कवर कर रहा सर क्योंकि आई केन नॉट रिवाइज एंड आई केन नॉट कवर होल जीएसटी इन दीज टू मैंने टाइम ऑफ सप्लाई अगर कोई चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो सकता है जब जीएसटी आया हो तो उसका रेट ऑफ टैक्स 18% हो और बाद में नोटिफिकेशन आ गई सितंबर में या अक्टूबर में कि उसका रेट हम चेंज कर रहे हैं तो सर उसका हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे दैट वो कौन बता रहा है सेक्शन 14 कहा किसका सेक्शन फोर्टीन है ये सेक्शन फोर्टीन ऑफ सी जी एस टी एक्ट जब तक मैं स्पेसिफिकली ना कुछ बोलू तो सी जी एस टी एक्ट चल रहा है फॉर द सप्लाई supply of goods or services jahan pe meri supply goods ki bhi hai services ki bhi hai yahan pe dono ki baat ho rahi hai section 14 mein goods ki bhi baat ho rahi hai supply of services ki bhi baat ho rahi hai has overriding effect to section 12 and 13 section 12 mein humne time of supply for goods dekha 13 maine abhi aapko bataya time of supply for services dekha mere yahan pe sir टर्म्स कौन कौन से यूज है मैंने आपको टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं सबसे पहले डी ओ आई दैट इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन वॉइस हमें पता है डी ओ एस मेरा डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है डी ओ सी क्या है डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स डी ओ सी नया मैंने टर्म यहाँ पे एड किया है जो यहाँ पे यूज किया जाएगा डी ओ सी क्या है दैट इज डेट ऑन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एंड डी ओ पी क्या है डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई डी ओ पी हमेशा डी ओ पी ई और डी ओ पी बी का अर्लियर होता है और डीओपी मेरा डीओपी भी कहलाया जाएगा डीओपी दैट इज डेट ऑफ पेमेंट विल बी इक्वल टू द डेट ऑफ पेमेंट डीओपी बी दैट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा अगर मेरा डीओपी बी ग्रेटर देन इक्वल टू डीओसी प्लस फोर वर्किंग डेज है ये मेरा प्रोवाइजो में लिखा है सर ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है प्रोवाइजो टू मेरा सेक्शन फोर्टीन की बात ये लिखी है मैंने क्या लिखा कि मेरा जो डेट ऑफ पेमेंट है डेट ऑफ पेमेंट 
इंटरेस्ट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ये वाली डेट मानी जाएगी अगर मेरी ये जो बैंक अकाउंट की क्रेडिट की डेट है ग्रेटर है डीओसी प्लस फोर वर्किंग डेज वर्किंग डेज है सर ध्यान रखेंगे वर्किंग डेज है नॉर्मल डेज नहीं है अगर क्वेश्चन में आपको हॉलीडेज बता दिया तो यहाँ पे हॉलीडेज एक्सक्लूड कर देंगे वर्किंग डेज की बात है यहाँ पे वर्किंग डेज नॉट नॉर्मल डेज अगर मेरे यहाँ पे डीओसी की डेट पहली अक्टूबर है और बीच में दो अक्टूबर की छुट्टी आ गई सर तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा राइट right? तो मेरे यहाँ पे DOPB की जो डेट है अगर वो ग्रेटर है DOC ओ प्लस फोर वर्किंग डेज से तो मेरा यहाँ पे DOP जो होगा DOP भी मान लिया जाएगा ये भी एक्ट में लिखा है ये मेरा सर टाइम ऑफ सप्लाई वन रेट इस चेंज ये मैंने जो पूरा जो मेरा सेक्शन 14 है सेक्शन 14 की जो मेरी समरी है मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दी है क्योंकि तो बहुत खतरनाक तरीके से सेक्शन फोर्टीन जब डेट ऑफ चेंज रेट एंड चेंज यहाँ पे होगा तो सर सेक्शन फोर्टीन का पूरा समराइज वे में मैंने ये टेबल बना दिया है सेक्शन 14 सब सेक्शन ए उसका ए वन पार्ट कहता है कि अगर मेरा डीओएस डीओएस क्या हुआ सर डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेरा जब डेट ऑफ सप्लाई जब मेरी सप्लाई का जो डेट है वो बिफोर डीओसी है डीओसी क्या हुआ सर डीओसी मेरा है जिस दिन मेरा टैक्स रेट चेंज हुआ चेंज इन रेट मेरा जहां पे चेंज इन रेट हुआ अगर मेरा जो डेट ऑफ सप्लाई है जिस दिन मैं सप्लाई कर रहा हूं गुड्स का भी सर्विसेज का भी अगर वो चेंज इन रेट से पहले है और इनवॉइस जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है वो आफ्टर डीओसी है क्योंकि सर डीओसी के मैंने खेलना है मेरा मेन काम क्या है इसमें डीओसी दैट इज डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स मेरा यहाँ पे डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ये वाली जो डेट है हो सकता है वो डीओ से पहले हो हो सकता है वो डीओपी के बाद हो, हो सकता है वो डीओ से पहले हो ये सारे कंडीशन परमोटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उसके हिसाब से सेक्शन फोर्टीन कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इस हिसाब से होगा राइट right? तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है सर डेट ऑफ सप्लाई अगर डेट ऑफ चेंज इन रेट से पहले हो सप्लाई सर चेंज इन रेट से पहले हो चुकी हो इन हम बाद में रेस कर रहे हो एंड डीओपी जो मेरा है वो आफ्टर डीओसी हो मतलब वो भी मेरा चेंज इन रेट के बाद हो तो टीओ जो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसको मैं कैसे लूंगा डीओपी और डीओ आई एवर इज अर्लियर डीओपी या डीओ मेरा यहाँ पे डी को भी लूंगा मैं डीओपी भी लूंगा डीओ और अर्लियर जो मेरा नॉर्मल सेक्शन कहता था कौन सा सेक्शन कहता था डीओपी और डीओ आई विच एवर इज अर्लियर मेरा सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू कहता है डीओपी और डीओ आई विच एवर इज अर्लियर नॉर्मल कोर्स में मेरा गुड्स के लिए ये बात हो रही थी और यहाँ पे यही बात किसने कह दी सर किसने कह दी सेक्शन 14 सब सेक्शन ए उसका वन पार्ट कह गया ऐसे ही सेकंड पार्ट कह रहा है ये सब आपको रीड करना है सर डीओएस अगर मेरा बिफोर डीओसी है ये भी बिफोर डीओ भी है और ये आपको रीड करना है ये सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन आपको टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान रखना है और ये मैंने आपके लिए दे दिया है इसको आप रीड कर सकते हैं इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा फिर भी आपको ये रीड करना है ये वाला इलेस्ट्रेशन हम करेंगे एन एस एस सी प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा सर्विस वॉज एग्जेड अप टू थर्टी नाइन टू थाउजेंड इस इलेस्ट्रेशन से आपको काफी हद तक ये प्रोविजन सेक्शन 14 के अंडरस्टैंड हो जाएंगे सर Service was exempted up to 30th September 2017 and exemption was withdrawn from 1st October 2017. तो मेरा ये क्या बन गया DOC मेरा 1st October 2017 से exemption withdrawn है और मैं इसको कह सकता हूँ DOC मतलब date of change in the rate of tax. 1st October is my DOC. Date of provision for service मेरा डेट ऑफ प्रोविजन फॉर सर्विस मेरा फर्स्ट अक्टूबर 2017 है इसको मैं कहता हूं डीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मेरा थर्टी सितंबर 2017 है ये मेरा हो गया डीओ एंड पेमेंट देयर ऑफ इज रिसीव बाय द अकाउंट पे ड्राफ्ट मेरी ड्राफ्ट मेरा है सर तीस नौ दो तो मैं इसे कह सकता हूँ डीओपी इस दिन मैं अपने बुक्स में एंट्री कर लूंगा एंड बैंक ड्राफ्ट इज बैंक ऑन छ अक्टूबर 
नवंबर 2017 और क्रेडिट हो गया बैंक में सर ड्राफ्ट मेरा सात अक्टूबर टू तो ये मेरा हो गया डी डेट ऑन विच द बैंक पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट डिटरमाइन करना है मुझे जीएसटी इफ एनी पेबल एट द रेट ऑफ 18 परसेंट इफ द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज मेरी सर्विस की वैल्यू पांच लाख है बैंकिंग हॉलीडेज मुझे दे रखे हैं दो अक्टूबर की मेरी छुट्टी है बैंक की और पांच अक्टूबर की भी मेरी छुट्टी है तो मुझे सर यहाँ पे बताना है कि मुझे कितना जीएसटी लगेगा और मुझे टाइम ऑफ सप्लाई की मेरी बे कहानी है क्योंकि मेरा यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूं मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूं सर सोल्यूशन इसको नोट करेंगे सर प्रोफेशनल के लिए ये इम्पोर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है मेरा डीओसी क्या है सर डेट ऑफ चेंज इन टैक्स इस वन टेन टू विच फॉल्स बिटवीन डीओपीई एंड डी ओ पी बी जो मेरा चेंज इन टैक्स का डेट है ये वाला फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन ये किसके बीच में आ रहा है डी ओ पी ई के बीच में आ रहा है दैट इज थर्टी नाइन टू थाउजेंड सेवेंटीन और सात अक्टूबर के बीच में मेरा डी ओ सी आ रहा है मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है मैं पहला पॉइंट ये बनाया मैंने सेकेंड पॉइंट मैंने कहा सर पेमेंट इज received by banking instruments but dopb is dopb kya hai sir mera dopb hai jis din meri bank mein credit hua 7 october 2017 7 october 2017 which is within 4 working days From DOC, एक दस दो हजार सत्रह फोर वर्किंग डेज आर थर्ड फोर्थ सिक्स एंड सेवेंथ अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन Hence, DOP will be equal to DOPB or DOPE, whichever is earlier. That is thirtieth nine two thousand seventeen. अभी note करेंगे मैं समझा रहा हूँ sir. Since both DOP and DOI are prior to DOC as per section 14 of CGST Act TOS will be equal to DOP or DOI whichever is earlier which will be equal to 30th 9 2017 hence gst would not be liable sir sir kya matlab hua hame kuch bhi samajh nahi aaya hai अभी समझ आएगा सर मैं आपको फिर से ये इलेस्ट्रेशन बना रहा हूं मैंने अभी सिर्फ आपको सोल्यूशन दिया है एक एसएससी है सर यहाँ पे सर्विस एग्जाम थी 30 सितंबर तक 2017 और एग्जामेशन विद्रॉ कर दी गई थी एक दस दो हजार सत्रह को ठीक है सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मैंने डीओएस आपको बताया एक दस दो हजार सत्रह है डीओ मैंने बताया तीस नौ दो हजार सत्रह है और मेरी बैंक में जिस दिन एंट्री हुई मेरी तीस नौ दो है और मेरा क्रेडिट हो गया सात दस दो को 
जीएसटी अठारह परसेंट है मेरी पांच लाख की वैल्यू है मेरे की बैंकिंग हॉलीडे दी गई मुझे दो अक्टूबर की पांच अक्टूबर की मैंने यहाँ पे कहा सर डीओसी दैट इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस एक दस दो हजार सत्रह ठीक है एक दस दो हजार सत्रह यहाँ दे रखा है विच फॉल्स बिटवीन डीओपी एंड डीओपीबी ठीक है ये मैंने एनालाइज किया कि मेरा जो डीओपी है और डीओपी है उसके बीच में मेरा डीओसी आता है पेमेंट इज रिसीव बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट बट डीओपी इज सेवेंथ अक्टूबर 2017, which is within four working days from DOC. मेरे को working days मैंने क्यों निकाले यहाँ पे क्योंकि मैंने DOP की बात मैंने यहाँ पे करी थी ये वाली जो बात थी मैं pen का color change कर रहा हूँ sir मैंने जो ये वाली बात करी थी sir DOP is equal to DOPB मेरा DOP जो है यहाँ पे DOPB बन जाएगा मेरा DOP और DOPB के लिए मैंने यहाँ पे ये बात करी कि DOP मेरा DOPB बन जाएगा अगर मेरा DOPB जिस दिन मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ जिस दिन मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ उस वो अगर ग्रेटर है अगर वो ज्यादा है डीओसी और चार वर्किंग डेज में तो मैंने डीओसी और चार वर्किंग डेज को यहाँ पे कंपेयर किया है डीओसी और चार वर्किंग डेज मेरा डीओसी मुझे पता है पहली अक्टूबर 2017 है मेरा सर डीओसी पहली अक्टूबर 2017 है उसके बाद में चार वर्किंग डेज अगर एड कर दू मेरा थर्ड है वर्किंग डे सेकेंड मेरी छुट्टी है सर सेकेंड मेरी छुट्टी है और मेरी फिफ्थ ऑफ है तो मेरा सर थर्ड वर्किंग डे है फोर्थ वर्किंग डे है फिफ्थ ऑफ है सिक्स वर्किंग डे है सेवेंथ ऑफ है तो मेरा सर यहाँ पे सेवेंथ अक्टूबर 2017 जो डीओपी है वो मेरा डीओसी से यहाँ पे डीओपी विल बी इक्वल टू डीओपीबी और डीओपी विच एवर इज अर्लियर तो मेरा यहाँ पे 30 नौ 2017 मेरा यहाँ पे डीओपी के लिए मैंने ये कंप्यूट कर लिया डीओपी के लिए कंप्यूट मेरा तीस नौ दो हो गया तीस नौ दो मेरा DOP and DOI are prior to DOC. मेरा DOP and DOI, मेरा DOP भी prior है और DO, DOP भी prior to DOC है and DOI भी prior to DOC है. तो मेरा सर TOS will be equal to date of payment and date of invoice which I brought earlier. Date of payment and date of invoice. ये मेरा कौन सा part बन गया? ये part बन गया. मेरा देखो यहाँ पे before DOC है और यहाँ पे ये भी before DOC है. तो मेरा date of payment और date of invoice which I brought earlier. मेरा ये वाला part यहाँ पे बन गया और मेरा यहाँ पे 30 नौ 2017 GST would not be liable, right? तो इसके लिए यहाँ पे हम ये कर सकते हैं right? आगे बढ़ते हैं सर प्लेस ऑफ सप्लाई ये सर प्रोफेशनल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जीक्यूटिव तो मेरा एम सी क्यूज है उसमें इतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा कि पूछ भी नहीं सकता है कंफ्यूज भी नहीं करेगा तो हमारे प्रोफेशनल के लिए ये इम्पोर्टेंट है हमने प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करनी है प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट बताता है आईजीएसटी एक्ट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई अब हम सीजीएसटी एक्ट की बात नहीं कर रहे आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एक्ट है वो मुझे बताता है कि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई हम कर रहे हैं डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ टैक्स कि हमें कौन सा टैक्स जो हमने ट्रांजैक्शन का है कौन सा टैक्स हमें लगना चाहिए कौन सा टैक्स हमें लगेगा सर प्लेस ऑफ सप्लाई पे प्लेस ऑफ सप्लाई पे हमें या तो वो पता लगेगा कि या तो हमारा इंट्रा है या इंटर स्टेट है सीजीएसटी लगेगा एस लगेगा या आई लगेगा हमें प्ले प्लेस ऑफ सप्लाई से पता लगता है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द नेचर ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर टू इन डिफरेंट स्टेट्स देन इट विल बी इंटर स्टेट सप्लाई एंड आईजीएसटी अप्लाइज ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जहां पे सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट लोकेशन में है तो मेरा आई जी एस टी लगता है उसे मैं इंटर स्टे इंटर स्टेट सप्लाई कहता हूँ और जहाँ पे सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा कहलाता है और सी जी एस टी एस जी एस टी लग जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इन इंडिया अगर मैं सर गुड्स इम्पोर्ट कर रहा हूँ हिंदुस्तान में तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ दैट इम्पोर्टर इम्पोर्टर जिस जगह इंडिया में है वो मेरा लोकेशन ऑफ 
इम्पोर्टर क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा इन केस ऑफ इम्पोर्ट बाय एक्स लिमिटेड और बम्बई बॉम्बई फ्रॉम यूएस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड शाह भी बॉम्बई एंड इम्पोर्ट्स के ऊपर हमेशा आई लगता है उसे इंटर स्टेट मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा यहाँ पे सेक्शन टेन बात कर रहा है सेक्शन टेन ऑफ आई जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन सेक्शन टेन प्रिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मेरा पहला क्या कहता है कि सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ऐसा सप्लाई जिसमें गुड्स की मूवमेंट हो जिसमें गुड्स एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हो तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी टर्मिनेशन ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी का क्या मतलब है अभी समझ आएगा सर इलिस्ट्रेशन भी है इसके ऊपर ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी टू रिसिपियंट हमारा जहाँ पे रिसिपियंट बैठा है वहां पे गुड्स जहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं वो मेरा क्या बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा उस हिसाब से हमें पता लगेगा कौन सा टैक्स लगने वाला है इलिस्ट्रेशन क्या है मिस्टर एक्स ऑफ बॉम्बे सेल करता है रेफ्रिजरेटर टू एम एस वाई ऑफ अहमदाबाद बॉम्बे से सर रेफ्रिजरेटर जा रहे हैं अहमदाबाद तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी अहमदाबाद क्यों क्योंकि मेरा रिसिपियंट का जहां पे टर्मिनेशन हो रहा है गुड्स का डिलीवरी यहाँ पे मेरे बॉम्बे से कहा जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स अहमदाबाद जा रहे हैं क्योंकि तो मेरा मूवमेंट है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स तो मेरा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा अहमदाबाद माना जाएगा सिंस द लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ महाराष्ट्र एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात आर डिफरेंट स्टेट्स गुजरात क्यों क्योंकि वो अहमदाबाद इज पार्ट ऑफ द गुजरात आई शुड बी चार्ज एंड बींग इंटर स्टेट उसको इंटर स्टेट माना जाएगा एंड आई जी एस टी वुड बी 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 पार्ट है सर ये सब मेरा सेक्शन टेन में लिखा है डिलीवरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी सर मेरा थर्ड पार्टी हो सकता है एजेंट्स हो सकते हैं या बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है सेकेंड इलिस्ट्रेशन इसके ऊपर है A having registered place of business at Pune, place an order on B Limited in New Delhi for delivering a parcel to C who is at Nasik. In case place of supply would be Pune, and since the location of the supplier New Delhi, यहाँ पे IGST लग जाता है. Pune क्यों लिया? क्योंकि मेरा A having a registered place of business, जहाँ पे मेरा principal place of business उस third party का होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा? Place of supply. Sir, place of supply हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? है क्योंकि हमें नेचर ऑफ टैक्स पता करना है दोस्त क्योंकि जीएसटी में हमारा इंटर स्टेट हो सकता है इंट्रा स्टेट हो सकता है अगर हम वही नहीं पता कर पाएंगे तो सर नेचर ऑफ टैक्स के लिए हमारे क्या चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए अगर डिफरेंट स्टेट्स में है तो इंटर माना जाता है आईजीएसटी एंड सेम स्टेट में है तो इंट्रा माना जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई कर जाता है तो नेचर ऑफ टैक्स के लिए हमें खेल रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है एंड नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन द सप्लाई अगर मेरी कोई भी मूवमेंट नहीं है इन द गुड्स ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेरा यहाँ पे क्या हुआ सर एग्जाम्पल श्रीनिवास फ्रॉम बैंगलोर ट्रेवल टू चेन्नई फॉर अ वेकेशन and purchase a laptop from Chroma at Chennai मतलब ये जो इंसान है श्रीनिवास इन बैंगलोर से उसने travel किया Chennai चेन्नई बैंगलोर टू चेन्नई वो आया एंड चेन्नई वो आके उसने वेकेशन में परचेज किया एक लैपटॉप खरीदा क्रोमा से जो शोरूम है चेन्नई में ही मतलब वो चेन्नई आया उसने लैपटॉप खरीदा क्रोमा के शोरूम से चेन्नई में इन दिस केस द प्लेस ऑफ बिजनेस वुड बी चेन्नई क्योंकि वो चेन्नई में खुद आ रहा है चेन्नई में उसने खरीदा तो मतलब देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सप्लाई उसमें मूवमेंट नहीं है लैपटॉप चेन्नई में ही था उसने चेन्नई में आके खरीदा वहां The location of the goods at the time of delivery, just then, this time delivery के लिए जहाँ पे वो location है goods की उस time laptop कहाँ पे पड़ा है सर चेन्नई में है क्रोमा के शोरूम में तो हमें सर इसको कैसे treat करना है it will be treated as इंट्रा स्टेट सप्लाई एक ही स्टेट से सिमिलर स्टेट सेम स्टेट में माना जाएगा एंड सी जी एस टी एंड आई जी एस जी एस टी विल बी अप्लाई वो इंटर स्टेट नहीं माना गया क्योंकि goods नहीं आए 
बैंगलोर से चेन्नई श्रीनिवासन साहब आए हैं वो तो घूमने फिरने आए हैं उस इनकी वजह से सर वो इंट्रा स्टेट माना जाएगा और वो लैपटॉप की हम लोकेशन देखेंगे कि वो डिलीवरी के टाइम चेन्नई में ही था चेन्नई का चेन्नई में ही बिक गया तो वो इंट्रा स्टेट सी जी एस टी एस जी एस टी यहाँ पे अप्लाई कर जाएगा इंस्टॉलेशन और असेंबली का अगर कोई सिचुएशन है तो प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन इलेन नंबर फोर यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलेशन या असेंबली की जो प्लेस है वहां पे मैं इसको क्या मानूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई मानूंगा सूर्य नारायण फ्रॉम जनपे जमशेदपुर ऑर्डर्ड अ मशीन टू बी इंस्टॉल इन दिस फैक्ट्री एट जमशेदपुर द सप्लायर फ्रॉम कोलकाता सोर्स द पार्ट फ्रॉम वेरियस Across the country, after which the machine was successfully installed at the factory at Jamshedpur. Jamshedpur, kya ban jayega sir? Place of supply would be Jamshedpur, or yaha pe sir IGST would be applied, because my location supplier West Bengal me hai, because yaha pe sir. IGST लग जाएगा and supply on the board of the convenience location where the goods are taken on the board यहाँ पे मेरा example है कि sir New Delhi राजधानी express एक train है supply करती है खाना food which was taken on the board at Mughal Sarai in Uttar Pradesh Uttar Pradesh में यहाँ पे खाना लेके गए so place of supply would be Mughal Sarai Uttar Pradesh in this case और यहाँ पे इस हिसाब से हम place of supply निकाल सकते हैं IGST Act में ना यहाँ पे आपको बता दिया प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज सर्विसेज के लिए अलग है सेक्शन 12 सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट यहां पे लग जाता है इसको भी आप रीड कर सकते हैं इसमें नो अमेंडमेंट है सर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है यहां पे कोई भी चेंज नहीं है ये सर पहले आपने पढ़ रखा है इसको आप रीड कर सकते हैं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 मैंने आपको दे दिया सर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज आईटीसी हम इसको प्यार से कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 82 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सेक्शन टू सब सेक्शन एटी टू ऑफ सी जी एस टी एक्ट डिफाइन करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स मतलब क्या हुआ इन क्रेडिट ले रहे हैं हम इनपुट के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन अलाउ किसको करा जा रहा है ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन इफ यू आर रजिस्टर्ड इन जी एस टी एक्ट तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता कैसे है कैसे मिलता है अभी दो मिनट में समझ आ जाएगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी पढ़ रखा तो भी समझ आ जाएगा हाउ द क्रेडिट इज अलाउड कैसे क्रेडिट हमें मिलता है इसको हम समझेंगे पेमेंट हमने करी सर परचेजेस पे अगर मैंने सर परचेजेस करी मैंने सर माल खरीदा मैं बिजनेस करता हूं मैं परचेज करता हूं मैं माल पहले खरीदता हूं उसके बाद उसको सेल करता हूं तो मैंने सर जब मैंने माल खरीदा जब मैंने गुड्स खरीदे तो मैंने उसको पेमेंट करी वो हंड्रेड की मैंने गुड्स खरीदे और उसके ऊपर टेन मैंने टैक्स दे दिया टैक्स क्या है जी टैक्स है रिसिप्ट ऑन सेल मैंने जब सर गुड्स को बेचा दैट इज रिसिप्ट ऑन सेल जब मैंने रिसीव किया जब मैंने कस्टमर से किया तो मैंने 150 मेरा सेलिंग प्राइस है और मैंने 12 का टैक्स ले लिया तो मैंने सर कितना ले लिया 162 ले लिया मेरी परचेज कितने की थी 110 की थी ठीक है सर नेट टैक्स पेबल इन कैश ऑन सेल मैंने जब नेट टैक्स कितना पे करना है कैश ऑन सेल में 12 माइनस टू टू रुपीज पे करना है सर क्यों टू रुपीज पे करना है क्योंकि सर जब मैंने परचेज किया था परचेज किया था तो मैंने टेन रुपीज टैक्स ऑलरेडी दे रखा है उन उस गुड्स पे और जब मैंने सेल किया जब मैंने कस्टमर से रिसीव किया ट्वेल्व रुपीज रिसीव किए तो टेन रुपीज मैंने पहले दे रखे हैं वो मैंने माइनस कर दूंगा ट्वेल्व में से ट्वेल्व मैंने जो कस्टमर से रिसीव किए तो मैंने ये जो टेन रुपीज माइनस किए ये क्यों माइनस किए इसका मैंने क्रेडिट ले लिया जो मैंने परचेजेस कर रखे थे जिसके ऊपर मैंने टेन रुपीज टैक्स दे रखा था उसका मैंने क्रेडिट ले लिया सर तो टोटल पेमेंट टैक्स पेमेंट कितना होगा टेन ऑन इनपुट्स इनपुट्स पे मैंने टेन पे कर दिया था पहले एंड टू ऑन इंक्रीमेंटल ऑन आउटपुट जो मैंने टू बाकी बचा हुआ टू है वो मैंने इंक्रीमेंटल ऑन आउटपुट टोटल मुझे बारह रुपए देने हैं नेट कैश इन हैंड मेरा नेट प्रॉफिट कितना होगा वन सिक्सटी मैंने रिसीव किया कस्टमर से मैंने वन सिक्सटी रिसीव किया था माइनस मैंने हंड्रेड की मेरी खरीद थी परचेजेस थी वो मैंने माइनस कर दिया और मैंने टू रुपीज और टैक्स दे दिया तो मैंने फिफ्टी रुपीज यहाँ पे कमा लिए सर 
आईटीसी का क्या मतलब हुआ कि मैंने सर यहाँ पे जो मैंने टेन रुपीज परचेजेस पे टैक्स दे रखा था इसका मैंने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया और मुझे बाद में सिर्फ दो रुपए ही पे करना पड़ा अगर मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता तो मुझे पूरा बारह का बारह पे करना पड़ जाता तो ये वाला क्रेडिट किसको मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा सेक्शन टू सब सेक्शन एटी टू ऑफ सी जी एस टी एक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इनपुट्स को क्या इनपुट्स का जो मेरा क्रेडिट है इनपुट टैक्स का जो मेरा क्रेडिट है ये मेरे परचेजेस क्या कहलाते हैं इनपुट्स कहलाते हैं इसके ऊपर जो मेरा टेन का टैक्स है उसका जब मैंने क्रेडिट ले लिया उसको मैंने क्या कह दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट कह दिया एज सिंपल एज दैट एंड जनरल पावर टू टेक द क्रेडिट मेरी जनरल पावर किसके पास है सर सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन वन कहता है जनरल पावर सर सिक्सटीन सब सेक्शन वन ऑफ सी Act, of course, every registered person, यहाँ पे हर एक registered person की बात करी गई है shall subject to such conditions and restrictions, conditions and and restrictions, restrictions as may be prescribed in the manner specified in section 49, be entitled to take the credit of input tax charge on any supply, किसी भी supply of goods or services or both, किसी भी supply पे input tax credit पे entitlement है to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of the business us pe sir jiska mere goods ya supply of goods or supply of services jo mere use kari ja rahi hai use kahan kari ja rahi hai sir or intended to be used in the course or furtherance of the business business mein use kari ja rahi hai and the said amount shall be credited in the electronic credit ledger of such person electronic credit ledger mein wo wala jo mera balance hoga wo credit ho jayega section 49 mein meri sir condition है रिस्ट्रिक्शंस है के आगे बढ़ते हैं सर कंडीशंस फॉर टेकिंग द क्रेडिट क्रेडिट में क्या क्या कंडीशंस है 16 सब सेक्शन 2 कहता है कि टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है सर अगर आप आईटीसी लेना चाहते हैं ये सब रिवीजन चल रही है कोई भी अमेंडमेंट नहीं है अभी तक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज मच क्रेडिट इज अलाउड ओनली इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस टैक्स इनवॉइस जरूरी है या डेबिट नोट जरूरी है नो क्रेडिट इज अलाउड विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बूत चाहिए सर एविडेंस चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट चाहिए ऐसे थोड़ी ना आपको क्रेडिट दे देगी गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव बाय सच पर्सन एक्चुअली रिसीव हो जाना चाहिए क्रेडिट इज अलाउड ओनली इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ गुड्स या सर्विसेज वो रिसीव कर चुका है रजिस्टर्ड पर्सन तभी उसको सर आईटीसी मिलेगा टैक्स चार्ज इज एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट जो मेरा टैक्स चार्ज किया गया है वो गवर्नमेंट को मैं पे कर चुका हूं एंड रिटर्न इज फर्निश इसकी जो रिटर्न है आईटीसी की वो मैं फर्निश कर चुका हूं सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू ऑब्टेन आईटीसी फोर कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फुलफिल फॉर द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन ही शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट ये बना आपको बता दिया नंबर 2 ही शुड हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर चुका होना चाहिए द सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड द टैक्स चार्ज टू द गवर्नमेंट टैक्स पे कर देना चाहिए गवर्नमेंट को एंड ही शुड हैव फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इसकी रिटर्न दे देनी चाहिए मेरे को इसके ऊपर इलिस्ट्रेशन है ये मैंने कहा से लिया है ये मैंने आपके जो अभी स्टडी मटेरियल ये आईसीएसआई का रीडिंग मटेरियल है वहां से ये स्लाइड उठाई है मिस्टर ए ऑर्डर्स थर्टी थाउजेंड टन ऑफ गुड्स विच वॉर टू बी डिलीवर्ड बाय द सप्लायर वाई थ्री लॉट्स तीन लॉट्स में से थर्टी थाउजेंड टन के मेरे गुड्स आएंगे टेन थाउजेंड ईस्ट के टेन थाउजेंड तीन बार आएंगे द लॉट आर सेंट इन सिंगल इन वॉइस विद फर्स्ट लॉट इन द पेमेंट it is made by the recipient for the value of supply plus gst and the supplier has deposited the tax with the government theek hai sir the three lots are supplied in may may mein pehla lot aaya june mein aaya july mein aaya 2017 the itc available to mr a only after the receipt of third lot third lot ke aane ke baad usko itc milega kyunki ye wali condition charo conditions All four conditions fulfill होनी चाहिए सर एक नहीं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस चारों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब हम आई टी सी ले सकते हैं ही शुड हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे थर्ड लॉट जब तक नहीं आया तो वो आई टी सी नहीं ले पाएगा उसने रिसीव ही नहीं किया तो थर्ड लॉट आर सप्लाइड जब उसके बाद आएगा द आई टी सी अवेलेबल टू मिस्टर ए ओनली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द थर्ड लॉट थर्ड लॉट के बाद उसको आई टी सी मिलने वाला है द रीजन इज सिंपल वन ऑफ द 
condition to where the ITC is the receipt of goods which is completed only after the lot is delivered. Lot जब उसको receive हो जाएगा, उसकी condition fulfill हो जाएगी, उसके बाद ये वाली condition sir, goods or services actually should be received by such person. उसके बाद वो ITC ले सकता है. Conditions आगे बढ़ते हैं सर अदर कंडीशन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सेक्शन 16 हम आईटीसी की बात कर रहे हैं और कौन-कौन सी कंडीशंस हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन टू द सप्लायर ये मेरा रूल 37 है ये पहले आपने नहीं पढ़ रखा होगा रूल 37 मेरा कहता है कि मेरा आईटीसी इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन मेरा अगर पेमेंट नहीं करी मैंने सर कंसीडरेशन की सप्लायर को तो मेरा सर आईटीसी रिवर्स हो जाता है फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स डिटेल्स देने की जरूरत है रजिस्टर्ड पर्सन जो मेरा है हु हैज अवेल आईटीसी जिसने आईटीसी अवेल किया है और एनी इनवर्स सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट फेल्स उसके बाद वो फेल कर जाता है टू पे द सप्लायर देयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लायर अलोंग विद द टैक्स पेबल उसने बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन है बहुत आराम से कर रहे हैं इसमें क्या मैंने कहा सर फर्निशिंग ऑफ द डिटेल्स डिटेल्स फर्निश करनी है एक फॉर्म है जीएसटी आर 2 उसमें कैसे फर्निश करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है जिसने क्रेडिट अवेल किया आईटीसी अवेल किया ऑन एनी इनवर्ट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इनवर्ट सप्लायर मतलब रिसीव मतलब जो परचेजेस थे उसने जो इनवर्ट सप्लायर करे थे जो उसने खरीदा था इनपुट्स खरीदे थे बट फेल्स टू पे द सप्लायर देयर ऑफ फेल कर गया सप्लायर को पे करने में the value of such supply along with the tax payable within 180 days 180 दिन के अंदर अंदर shall furnish furnish करेगा details of such supply supply की क्या क्या details है amount of the value not paid जितनी value उसने pay नहीं करी वो बताएगा and amount of the ITC available of the proportionate to such amount not paid in form GSTR 2 for the month immediately following the period of 180 days on the DOI of the invoice this then mera doi hai usse mere 180 days se mere ko yahan pe gstr2 return file karne ki zarurat hai the amount of input tax credit shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished right iske upar bhi ek example hai the registered person shall be liable to pay the interest at the rate of 18 percent. अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो उसको interest pay करने की जरूरत है 18 percent, starting from the date of availing the credit till the date when the amount added to the output tax liability is paid. कहाँ से मुझे 18 percent गिनना है? Starting from the date of availing the credit, जिस दिन मैंने credit को avail किया, क्योंकि मैंने credit avail कर चुका हूँ और मैंने बाद में consideration pay नहीं किया, तो मैंने जिस दिन क्रेडिट अवेल किया टिल द डेट व्हेन द अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज पेड एग्जांपल के तौर पे अ बिल डेटेड 1st अगस्त 2017 ऑफ 10000 प्लस टैक्स 1200 रिमेन अनपेड इवन आफ्टर 180 डेज नाउ द पीरियड ऑफ 180 डेज एक्सपायर होते हैं 28 जनवरी 2018 को द रिसिप्ट बेसिस द रिसिपिएंट हैज टू शो दिस 1200 रिसिपिएंट को शो करना पड़ेगा एज आउटपुट टैक्स फॉर फेब्रुअरी इफ दिस अमाउंट इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन 10th ऑफ तो 10th February 2018 the recipient अगर ये अगर अगर ये है अगर pay कर दिया मैंने government को 10th February को recipient जो है वो pay करेगा interest at the rate of 18 percent on 1200 जितना मेरा यहाँ पे tax है from 1st August 2017 ये वाले day पे जिस दिन मेरी यहाँ पे bill था from 10th of October 2000 मेरा यहाँ पे 18 if the payment is made to the supplier on 1st June 2018 the credit may be taken on 1st June 2018 irrespective of the time limit. अगर sir payment मेरी supplier को 1st June पे कर दी गई तो मेरे यहाँ पे credit मिल जाएगा credit may be taken on 1st June irrespective of the time limit, right? Utilization of credit के लिए section 49 सब section 5 कहता है कि अगर मेरे पास IGST है तो IGST को मैं सबसे पहले कैसे use कर सकता हूँ IGST के against कर सकता हूँ फिर बचा हुआ CGST के against कर सकता हूँ उसके बाद SGST के against कर सकता हूँ या UTGST अगर वो union territory है पहला priority मेरी पहली IGST है फिर CGST है फिर SGST है अगर मेरे पास CGST का मुझे credit लेना है तो वो ले सकता हूँ मैं CGST के against या IGST के अगेंस्ट मेरा 
एस जी एस टी है तो मैं ले सकता हूँ एस जी एस टी या मेरा आई जी एस टी और मेरा यू टी जी एस टी यूनियन टेरिटरी है तो मैं यूनियन टेरिटरी से ले सकता हूँ या आई जी एस टी से ले सकता हूँ समझने वाली बात यह है कि सर आई जी एस टी कैन बी पेड फॉर आई जी एस टी फर्स्ट देन कैन बी यूज टू पे सी जी एस टी एंड एंड पेमेंट फॉर एस जी एस टी एंड यू टी जी एस टी एंड पहली मेरे है सी जी एस टी कैन बी यूज टू पे सी जी एस टी फर्स्ट देन टू आई जी एस टी मेरा यहाँ पे दिक्कत यह है सर अगर मेरे पास सी है तो मैं सिर्फ सी और आई से ही क्रेडिट ले सकता हूं मैं एस से क्रेडिट नहीं ले सकता और मैं एस का क्रेडिट लेना चाहता हूं तो मैं एस और आई से ले सकता हूं इसको मैं सी से सेट ऑफ नहीं कर सकता मेरी ये बात ध्यान रखने वाली है जॉब वर्क पे मैं आता हूं जॉब वर्क का सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी एट में डिफाइंड है इसके ऊपर भी छोटी सी बात है जॉब वर्क मीन एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस undertaken by a person on goods belonging to another registered person that is principal kya matlab hua sir job work kya hai job work ek service hai service mein kya hai ki usme ek treatment ya process kiya jata hai undertaken by a person koi bhi person le sakta hai registered person ho ya na ho on goods goods ke upar kiya jata hai belonging to another registered person registered person usko dega wo us pe treatment ya kuch us pe kaam karega registered person ko hum principal kahenge no exemption to the job work. सर्विस इज लाइबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट कोई एग्जामेशन नहीं है अठारह परसेंट जीएसटी लगता है जॉब वर्कर नीड नॉट टू बी रजिस्टर जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होना चाहिए इनपुट एंड कैपिटल गुड्स कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर एंड द प्रिंसिपल कैन अवेल आईटीसी इनपुट्स भी दिए जा सकते हैं जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स भी दिए जा सकते हैं और जो प्रिंसिपल है रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या कर सकता है वो मेरा आईटीसी ले सकता है द गुड्स कैन बी डायरेक्ट एंड डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्क प्लेस इवन विदाउट ब्रिंगिंग देम टू द प्रमाइस ऑफ प्रिंसिपल इनपुट शुड बी ब्रॉड बैक विद इन द पीरियड ऑफ वन ईयर एंड कैपिटल गुड्स विद इन थ्री ईयर्स जो मैंने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे उसमें से जो इनपुट है उसको मैं एक साल में वापस मंगाना पड़ता है और मेरे को इनपुट मैंने बॉट बैक करने हैं एक साल में और कैपिटल गुड्स को मुझे तीन साल में करना है इफ नॉट रिसीव विद इन द अब टाइम लिमिट इट शेल बी ट्रीटेड सप्लाई एंड लाइबल टू जी एस टी अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सप्लाई माना जाएगा और जी एस टी लग जाएगा आई टी सी ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स एंड फॉर जॉब वर्कर सेक्शन नाइनटीन कहता है प्रिंसिपल एलिजिबल फॉर क्रेडिट ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल एलिजिबल है For credit of inputs or capital goods, credit is allowed even if the inputs or capital goods are directly sent to the job worker for job work without being first brought to the principal of business. इस सब आपको सर पता है आपने पहले पढ़ रखा है section 19 बताता है कि हम ITC ले सकते हैं inputs and capital goods का section और job worker पे और मैं principal is eligible for the credit. Credit is allowed even if तब भी credit मिल जाएगा जब input या capital गुड्स डायरेक्टली भेज दिए गए जॉब वर्कर पे फॉर जॉब वर्क कुछ काम करने के लिए विदाउट बीइंग फर्स्ट बॉट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज पर सेक्शन टू सब सेक्शन फिफ्टी एट इनपुट का क्या मतलब है ये मैंने बता दिया सेक्शन टू सब सेक्शन नाइनटीन कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है ये भी मैंने बता दिया सेक्शन टू सब सेक्शन इनपुट मीन एनी गुड्स अदर देन द कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाई द सप्लाई एंड कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इनपुट्स का क्या मतलब है कोई भी गुड्स अदर देन द कैपिटल गुड्स जो इस्तेमाल करे गए इंटेंडेड टू बी यूज बाय द सप्लायर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस और कैपिटल गुड्स मींस कोई भी गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी जो भी मेरे सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पे अमाउंट कैपिटलाइज किया जा रहा है जो भी वैल्यू मैंने कैपिटलाइज कर दी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने उसको एसेट बना दिया आई एम क्लेमिंग द आईटीसी उसका मैं आईटीसी ले रहा हूं एंड व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड To be used for the business. Business में use तो जरूरी है तभी मैं उसको कैपिटल गुड्स कहूंगा और तभी मैं उसका आई टी सी ले सकता हूँ मैंने आगे बढ़ना है सर फटाफट में आगे बढ़ रहा हूँ इसमें मेरी सर अमेंडमेंट है ये मेरा इंपॉर्टेंट है 
जो वर्क मैंने आपको इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स इन टू जॉब वर्क का रूल मेरा है फोर्टी फाइव ऑफ सी जी एस टी रूल चलान मेरे को देना पड़ता है सर इनपुट सेमी फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स शैल सेंड टू द जॉब वर्क अंडर अ कवर ऑफ चलान चलान देना पड़ता है जो इशू करता है प्रिंसिपल जो मेरा रजिस्टर्ड पर्सन है देता है डिटेल इंक्लूडिंग वेयर सच गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्क एक चलान देता है प्रिंसिपल जब उसको इनपुट भेजता है कैपिटल गुड्स भेजता है डिटेल्स बताता है कि सच गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू द जॉब वर्क एंड इंक्लूजन ऑफ डिटेल्स इन द रिटर्न इसको मैं रिटर्न में मेरे को इंक्लूड करना पड़ता है द डिटेल्स ऑफ चलान ड्यूरिंग अट क्वार्टर जो मेरा चलान की जो डिटेल्स है वो क्वार्टरली मेरे को इंक्लूड करनी पड़ती है जीएसटी आईटीसी टी जीरो फोर फॉर्म में ये याद रखना है सर जी फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी जीरो फोर में चलान की डिटेल्स क्वार्टरली इंक्लूड करेंगे फर्निश फॉर द पीरियड ऑन और बिफोर द ट्वेंटी फिफ्थ डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेट क्वार्टर जब मेरा क्वार्टर खत्म होगा सर मेरा जनवरी फेबर मार्च में थर्टी फर्स्ट मार्च को क्वार्टर खत्म हुआ तो मेरे को पच्चीसवें दिन मेरे को ट्वेंटी फिफ्थ डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेट क्वार्टर मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च के ट्वेंटी डे तक 25 अप्रैल तक मुझे फॉर्म आईटीसी जीएसटी आईटीसी 04 देना है विद इन सच पीरियड एज मे बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर बाय नोटिफिकेशन कमिश्नर यहां पे नोटिफिकेशन से एक टाइम एक्सटेंड कर सकता है एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर द कमिश्नर ऑफ स्टेट और द कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर 28 अक्टूबर 2017 को ये कह दिया गया कि सर कोई भी अगर एक्सटेंशन होता है यहाँ पे टाइम लिमिट का कमिश्नर द्वारा ऑफ द स्टेट टैक्स और कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी तो वो डीम कर लिया जाएगा नोटिफाई किया गया है कमिश्नर द्वारा तो मेरे को सर यहाँ पे ये बात खत्म हो गई और उसके बाद जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जाम ये बात आपको मैंने यहाँ पे बता दी कि अगर मेरा जॉब वर्क का कोई काम है और वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है वो एग्जाम है ये कब बताया गया नोटिफिकेशन आया 28 जून 2017 को नोटिफिकेशन आया कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जॉब वर्क का एज अ जॉब वर्क कोई उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्शन हो रही है इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको एग्जेम कर दिया गया यहाँ पे सर नोटिफिकेशन आया था अट्ठाईस जून दो को सर्कुलर आया सर मैं अब अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ सर्कुलर आया मैंने जॉब वर्क इसलिए रिवाइज कराया क्योंकि ये अमेंडमेंट्स आपको समझ आए एज पर सर्कुलर डेटेड दिस सर्कुलर आया ट्वेंटी नवंबर 2017 को ट्वेंटी नवंबर 2017 को सर्कुलर आया कॉन्ट्री व्यू इज टेकन टू द मिलिंग ऑफ पैडी इन टू राइज इज नॉट एलिजिबल फॉर जॉब वर्क एग्जामेशन बिकॉज जब हम मिलिंग कर रहे हैं पैडी इन टू राइज का तो वो जो एलिजिबल नहीं है जॉब वर्क एग्जामेशन के लिए वो एग्जाम नहीं है क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं माना गया यहाँ पे सर्कुलर में बताया क्यों नहीं माना गया बिकॉज राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड हेंस मिलिंग ऑफ पैडी टू राइस इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर एंड देर फोर यहाँ पे मिलिंग ऑफ पैडी टू राइस को इंटरमीडिएट प्रोडक्शन नहीं माना गया यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है जो कहा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एग्जाम है यहाँ पे राइस जो मिलिंग ऑफ पैडी है उसको नहीं माना गया और उस पर जीएसटी लगेगा पांच परसेंट वो एग्जाम नहीं है यहाँ पे सर्कुलर आया था सर जो आपके लिए एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ रजिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूँ आपको सब पता है कि पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन ट्वेंटी टू बताता है कि सर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है सी जी एस टी एक्ट एवरी सप्लायर एवरी सप्लायर शेल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इफ द एग्रीगेट टर्न ओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सी ट्वेंटी लाख 20 लाख से ज्यादा अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हो जाती है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिड्यूस लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमाचल में सर उसकी लिमिट 10 लाख है नॉर्मली 20 लाख है और जम्मू एंड कश्मीर में भी 20 लाख है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ट्वेंटी लाख जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी ट्वेंटी लाख ही है पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन ट्वेंटी एक्सक्लूसिवली इन द नॉन 
टैक्सीबल और एग्जिमटेड सप्लाई अगर कोई नॉन टैक्सीबल सप्लाई कर रहा है एग्जिमटेड सप्लाई कर रहा है या एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना की जरूरत नहीं है अब मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ नोटिफिकेशन आया पंद्रह सेप्टेम्बर टू डेटेड 14 सितंबर 2017 एग्जेम्शन क्या आया एग्जेम्शन एग्जेम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैविंग टर्नओवर अप टू 20 लाख रुपीस यहां पे नोटिफिकेशन आया सर कि एग्जेम्शन दे दी रजिस्ट्रेशन के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बिजनेस कर रहा है और जिसकी टर्नओवर 20 लाख तक है 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यहां पे कुछ स्टेट्स के लिए 10 लाख दिया गया मोस्टली ट्वेंटी लाख आपको याद करना है द कैजुअल टैक्सीबल पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट इंट्रा स्टेट का मतलब है एक स्टेट में इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सीबल सप्लाई का मतलब है जो सप्लाई टैक्सीबल है ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर एग्जेमटेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन हैंडीक्राफ्ट गुड्स में क्या क्या आते हैं सर यहाँ लिखा है मैंने हैंडीक्राफ्ट गुड्स मीन्स लेदर आर्टिकल्स वुड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा लिस्टेड इन द नोटिफिकेशन वेर where when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process handicraft goods mein ye cheeze aa jati hain conditions meri kya hai sir conditions meri yahan pe conditions meri yahan pe fulfill karne ki zarurat hai registration ki exemption ke liye ki aggregate value computed on all india basis does not exceed 20 lakh in the financial year all india basis mein jo meri turnover hai hum usko compute karenge aggregate value of ऑल इंडिया बेसिस टर्न ओवर मेरी कंप्यूट करी जाएगी ऑल इंडिया बेसिस पे वो एक्सीड नहीं करती बीस लाख रुपए इन द फाइनेंशियल ईयर टेन लाख इन द केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट अदर देन जम्मू एंड कश्मीर बीस लाख ही जम्मू एंड कश्मीर को है जम्मू एंड कश्मीर पर बड़ी कंफ्यूजन रहती है कैजुअल टैक्सीबल पर्सन शैल ऑप्टेन पैन एंड जनरेट ई वे बिल एज पर रूल वन थर्टी एट ऑफ सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवनटीन कैजुअल टैक्सीबल पर्सन को सर पैन ऑप्टेन करना पड़ेगा और ईवे बिल की जरूरत है ई वे बिल मैं आप कवर करने वाला हूं आज के लेक्चर में ही लास्ट में से रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से सीजीएसटी एग्जामेशन विल अप्लाई ओनली इफ सच पर्सन एज अवेल आई जी एस टी एग्जामेशन ऑल्सो सीजीएसटी की एग्जामेशन भी उसे मिल जाएगी If such person has a will, IGST exemption also. एक बात और है सर हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट आई जी एस टी की यहाँ पे नोटिफिकेशन है चौदह सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सेवनटीन की अगर मेरा जॉब वर्कर है और उसकी कोई सर्विसेज है एग्जेम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू इंटर स्टेट एग्जेम्शन दे दी रजिस्ट्रेशन के लिए इंटर स्टेट इंटर स्टेट का क्या मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट सर्विसेज बाय जॉब वर्क ऑफ टर्न ओवर अप टू ट्वेंटी लाख रुपीज जॉब वर्क कर अगर है उसको सर कोई वो सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम कर दिया गया रजिस्ट्रेशन उसको नहीं देनी लेनी पड़ेगी अगर वो इंटर स्टेट भी कर रहा है सर्विस दे रहा है जॉब वर्कर की और उसकी टर्न ओवर अप टू ट्वेंटी लाख है नोटिफिकेशन से करा गया चौदह सितंबर 2017 तो जॉब वर्कर जो मैंने अभी आपको जॉब वर्कर के बारे में बहुत चीजें बताई वही वाला जॉब वर्कर है जॉब वर्कर एंगेज इन द मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ गुड of services registered for to a registered person services de raha hai registered person jo registered hai gst mein exempt kar diya gaya hai from obtaining registration under this act usko registration ki zarurat nahi hai the exemption from registration will not apply exemption from registration shall not apply exemption from registration will not apply to job worker liable to be registered under section 22 subsection 1 that is turnover exceed 20 lakh or turn 10 lakh jahan pe meri turnover exceed kar jaye wahan pe ye mere registration exemption nahi lagti hai or job worker who opts to take registration voluntary wo agar lena chahta hai voluntary agar job work opt kar le to take the registration voluntary under section 25 or job work supplying services in relation to jewelry gold with and silver with wares and other articles agar mera job worker in cheezon mein services de raha hai jewelry ke liye goldsmiths ke liye aur silver smith wear to uske liye sir ye exemption nahi hai usko exemption nahi milegi registration usko lena padega right igst ke liye ab main aapko bata raha hu fatafat registration ki bhi meri baatein khatam hone wali hain igst service provider exemption from registration to interstate supplies of services 
the turnover is up to 20 lakh rupees. Exemption de di registration ke liye interstate supply of services if the turnover is 20 lakh up to 20 lakh notification aya 13th October 2017. The person making interstate supply, interstate kunsi hoti hai, ek state se dusri state of taxable services and having an aggregate turnover to be computed on all India basis, all India basis pe aggregate turnover compute hoti hai up to 20 lakh, 10 lakh in the case of specified category except jnk jnk ke liye bhi meri kya hai jnk ke liye bhi 20 lakh hai in a financial year exempt kar diya gaya from obtaining the registration under igst ye interstate supply ke liye kiya gaya jab mera gst aaya tha 1st of july 2017 ko to mera intra state ke liye exemption tha within the states ke liye lekin ye inter interstate ke liye extend kar diya kab kiya 13th October 2017 कि आपको registration लेने की mandatory requirement नहीं है आप exempt हो जाते हो exemption from registration of all the suppliers are under reverse charge ये मैंने आपको lecture number one में cover करा दिया जब मैंने आपको reverse charge करा था कि reverse charge में अगर सारी supplies हैं तो भी आपको exemption मिल जाती है registration लेने की जरूरत नहीं है right रूल्स आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर 3 में इसको आप रेफर कर सकते हैं ICSI रीडिंग मटेरियल फॉर जून 18 ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आप इसको सिर्फ रीड करना है सर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूं उसमें रूल्स बता दिए हैं कि कौन सी रिटर्न कैसे भरनी चाहिए रूल्स आप एक बार रीड कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस की मैं बात करता हूं सेक्शन 31 की मैं बात कर रहा हूं टैक्स इनवॉइस कि मैं आपको बताना चाहता हूँ tax invoice section 31 क्या कहता है a registered person जो मेरा registered है GST में supplying taxable goods shall before at the time of removal of goods before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods जहाँ पे movement of goods है वहाँ पे से removal of goods जहाँ पे होने हैं goods ki removal for supply to the recipient recipient ko supply karne ke liye or delivery of goods or making available there to the recipient in the case issue karenge sir tax invoice showing the description tax invoice mein kya kya cheeze issue to hum dikhayenge tax invoice issue karenge hum usme dikhayenge description quantity value of goods and the tax charge between such particulars may be prescribed koon sa tax charge ki ya IGST laga ya ya CGST as जीएसटी लगा तो हम टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं उसमें हम डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स और हमारा टैक्स कौन सा है सबको हमने दिखाना है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज ये सर्विसेज की बात है और मैंने ऊपर किसकी बात करी गुड्स की बात करी गुड्स की बात ऊपर है सर्विसेज की बात यहां है एक रजिस्टर्ड पर्सन जब टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड इशू करेगा वो भी इशू करेगा टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन यहां पे भी डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड टैक्स चार्ज कौन सा टैक्स उसने चार्ज किया वे देयर ऑन इन सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब अ रजिस्टर्ड पर्सन यहां पे सर टैक्स इनवॉइस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे गुड्स की बात हो गई यहां सर्विसेज की बात हो गई अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जाम Exempted goods or services or both by paying under a provision of section 10. Section 10 kya hai? Composition scheme ke mere provision section 10 mein hai. Last lecture mein mein kara chuka hoon. Agar koi registered person hai supply kar raha hai exempted goods or services or both or paying tax and ya to wo supply kar raha hai exempted goods ya services ya who exempted goods and services ya pay kar raha hai tax under the provision of section 10 matlab composition scheme mein pay kar raha hai wo issue karega instead of tax invoice tax invoice issue karne ke alawa instead of tax invoice tax invoice ke alawa wo kya issue karega bill of supply bos containing such particulars in the manner as will be prescribed bill of supply issue ko is, usko issue karna padega provided that the registered person may not issue a bill of supply the value of goods or services or both supplied is less than 200 rupees. 200 rupees se kam agar meri sir value of goods and supply hai to bill of supply ki zarurat nahi hai. Ye bhi likha gaya hai. 
मेरे यहाँ पे रूल्स आ चुके हैं फॉर टैक्स इन वॉइस डेबिट नोट डेबिट इन क्रेडिट नोट मेरे टैक्स इन वॉइस मेरे रूल फोर्टी सिक्स में है इन वॉइस कम इन वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई फोर्टी सिक्स ए है ये मेरा इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी कवर करूंगा टाइम लिमिट फॉर इशूंग टैक्स इन वॉइस रूल फोर्टी सेवन में है मेरे मैनर किस तरीके से हम इशू कर सकते हैं इन वॉइस फोर्टी एट बताता है बिल ऑफ सप्लाई फोर्टी नाइन बताता है एंड रिसिप्ट वाउचर फिफ्टी रिफंड वाउचर फिफ्टी वन पेमेंट वाउचर फिफ्टी to revise tax invoice and credit or debit notes and tax invoice in special cases isko hum read karenge aap read karenge sir icsi ke stud jo mera reading material hai jiska main niche link dunga ye bhi aapko read karna hai bill of supply ki main baat aapko bata raha hu rule 49 kya kehta hai jo jo cheeze important hai sir main wo cover kar raha hu baki main aapko batata ja raha hu ki aap read karenge bill of supply kya hai sir kyunki i cannot cover everything sir. GST is so vast. I cannot cover everything. I have my limitations. Rule 49 क्या है सर बिल ऑफ सप्लाई अ बिल ऑफ सप्लाई रेफर टू इन सेक्शन थर्टी वन बिल ऑफ सप्लाई रेफर टू इन सेक्शन थर्टी वन शैल बी इशूड बाय सप्लायर कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स डिटेल्स क्या डलेंगे उसमें नेम एंड एड्रेस इन जी एस टी एन ऑफ द सप्लायर सप्लायर का जी एस टी एन name and address a consecutive serial number not exceeding 16 characters date of issue and name and address and gst and or unique identity number if registered of the recipient hsa and hsn hota hai harmonized system of nomenclature hsn ka matlab hota hai harmonized system of nomenclature डिस्क्रिप्शन देंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सिग्नेचर और डीएससी ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सर बिल ऑफ सप्लाई मैंने क्यों कवर किया क्योंकि इसकी मैंने एक दो बातें आपको बतानी है इसमें नोटिफिकेशन आए हुए हैं बिल ऑफ सप्लाई टू बी इशूड फ्रॉम डेट ऑफ लाइबिलिटी टू एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन वॉइसिस टू बी रिवाइज लेटर प्रेस रिलीज हुआ आठ जुलाई आठ जुलाई टू को क्या कहा उसने the applicant for grant of new registration jo applicant hai jo naya registration grant kar raha hai can issue issue kar sakta hai bill of supply for supplying goods or services during the period from the date of liability jis din uski liability hoti hai to obtain the registration till the date of issuance of registration certificate jis din tak usko registration certificate mil jata hai if he has applied for registration within 30 days from the date he has become liable from registration उसको सर 30 डेज के अगर वो लाइबल है लाइब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करा दिया है तो वो क्या कर सकता है वो कर सकता है एप्लीकेंट फॉर ग्रांट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन इशू कर सकता है बिल ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज उस पीरियड के दौरान ऑन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा ही कैन इशू रिवाइज टैक्स एंड वॉइस टैक्स एंड वॉइस रिवाइज करके फॉर द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड उस पीरियड में वो सब दोबारा से टैक्स एंड वॉइस रिवाइज कर सकता है इन वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई ये इंपॉर्टेंट है रूल फोर्टी ए अभी इंसर्ट हुआ है थर्टीन अक्टूबर टू 2017 को ये इंपॉर्टेंट है सर इसको आपको करना है वेर रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेड गुड जहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेड गुड्स और सर्विसेज वो एग्जेड भी दे रहा है टैक्सेबल भी दे रहा है टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन वो रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहा है एग्जेड भी कर रहा है किसको अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो एक ही सिंगल इन सिंगल कर सकता है सिंगल इन वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है मे बी इशूड फॉर सच सप्लाई उसको एक सिंगल इन वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की परमिशन दे दी है रूल फोर्टी सिक्स ए में विद इफेक्ट फ्रॉम थर्टीन अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन रूल फिफ्टी फोर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें चेंजेस है अमेंडमेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बाकी आप रीड कर सकते हैं टैक्स इन वॉइस इन स्पेशल केसेज रूल फिफ्टी फोर बैंक इंश्योर एक्सेट्रा कंसॉलिडेटेड मंथली इन वॉइस टाइटल ऑफ इन वॉइस सीरियल नंबर एड्रेस नॉट रेलिवेंट मेरे बैंक जो है इंश्योर जो है कंसॉलिडेटेड मंथली इन वॉइस टाइटल ऑफ इन वॉइस सीरियल नंबर एड्रेस रेलिवेंट नहीं है क्या मतलब हुआ Where the supplier of the taxable services insurer, यहाँ पे मेरा supplier insurer है मतलब insurance company है या banking company है या financial institution है NBFC उसमें include है the said supplier 
वो सप्लायर इशू करेगा अ कंसोलिडेटेड टैक्स इन वॉइस कंसोलिडेटेड टैक्स इन वॉइस इशू करेगा फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए मेड ड्यूरिंग अ मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ जहां पे महीना खत्म होगा उसके लिए एक कंसोलिडेटेड टैक्स इन वॉइस इशू करा जाएगा अ कंसोलिडेटेड टैक्स इन वॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड ड्यूरिंग अ मंथ at the end of the month and whether issued or made available physically or electronically whether or not serially numbered and whether or not containing the address of the recipient of taxable services ye amend hua 13 10 2017 ko kya matlab hua sir jo consolidated tax invoice issue karega whether issued or made available physically physically bhi kar sakta hai electronically bhi kar sakta hai whether or not wo uski marzi hai sir usko zaruri nahi hai ki wo serially numbered ho and whether or not containing the address of the recipient uske andar address of the recipient hona जरूरी नहीं है वो रेलिवेंट नहीं है उसके लिए कंपलसरी नहीं है थर्टीन अक्टूबर 2017 को ये बताया गया रिटर्न्स की मैं बात करूं सर आपको पता है जीएसटी में बहुत सारे रिटर्न्स हैं जीएसटी आर थ्री बी है जीएसटी आर वन है तो जीएसटी आर वन के ऊपर एक और नोटिफिकेशन आया सर्कुलर आया सॉरी मे बी फाइल जीएसटी आर वन जब मेरा जीएसटी आया था जब मेरा जीएसटी आया था फर्स्ट ऑफ जुलाई टू को तो मेरा सर दो 2017 को तो मेरा जीएसटी आर जो मेरी वन थी आउटवर्ड सप्लाई की जो मेरी रिटर्न थी वो मंथली फाइल करने की जरूरत थी हर एक एस एस सी को लेकिन सर यहाँ पे 29 दिसंबर 2017 को एक सर्कुलर आया था ये आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे जीएसटी आर वन फाइल कर सकते हैं हम क्वार्टरली बेसिस में है सर कंपल्सरी नहीं है कि क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटी आर वन अब फाइल की जा सकती है उन एस एस सी के लिए की टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ तक है मतलब जो छोटे एसएससीज़ हैं उनका कंप्लायस बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर 2017 को कह दिया कि आप जो जीएसटी आर वन मंथली भरने की जरूरत थी उसको आप क्वार्टरली भर सकते हो आप ऑप्ट कर सकते हो कि दैट यू कैन फिल जीएसटी आर वन रिटर्न ऑन नॉट ऑन मंथली बेसिस बट ऑन क्वार्टरली बेसिस वन इन थ्री मंथ इफ योर टर्न ओवर इज अपू वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेस एस एस सी इसने कहा सर इट इज क्लेरिफाइड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है विल सेल्फ असेस इज एग्रीगेट टर्नओवर इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर वो टर्नओवर को असेस करेगा बेस्ड ऑन द सेल्फ असेस टर्नओवर द रजिस्टर्ड पर्सन विद द टर्नओवर ऑफ अप टू 1.5 करोड़ जितने जो असेस किया उसने टर्नओवर अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटी आर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस इंस्टेड ऑफ मंथली बेसिस इंस्टेड ऑफ मंथली बेसिस पहले मंथली बेसिस होता था अब क्वार्टरली बेसिस गवर्नमेंट कह रही है इट इज क्लेरिफाइड दैट इट इज क्लेरिफाइड इट इज क्लेरिफाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑप्ट वो ऑप्ट कर सकता है टू फाइल फॉर्म जीएसटी आर 1 ऑन मंथली बेसिस इफ ही सो विशेस even though the aggregate turnover is up to 1.5 crore sir wo opt kar sakta hai monthly basis pe file karne ke liye bhi agar uski turnover 1.5 crore tak hai uske paas option hai wo quarterly pe bhi ja sakta hai monthly pe bhi ja sakta hai ki registered person opt kar sakta hai ki wo gstr 1 monthly basis pe bhi file kar sakta hai if he so wishes agar wo marz, apni marzi se karta hai uski marzi hai to wo gstr 1 monthly बेसिस पे भी फाइल कर सकता है अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है क्यों क्योंकि यहां पे मे है ये ऑप्शनल ऑप्शन दिया गया है कंपलसरी नहीं है वंस ही फॉल्स इन दिस ब्रैकेट और ही चूजेस टू फाइल द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस एक बार अगर उसने चूज कर लिया मंथली बेसिस पे फाइल करने के लिए क्या जीएसटी आर 1 द रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट हैव द ऑप्शन टू चेंज द रिटर्न फाइलिंग पीरियोडिसिटी फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो चेंज नहीं कर सकता और उसको मंथली ही फाइल करनी पड़ेगी इन केसेस वेद द रजिस्टर्ड पर्सन रॉन्गली रिपोर्ट्स इट एग्रीगेट टर्नओवर एंड ऑप्ट्स टू फाइल जीएसटी आर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस ही मे be liable to punitive action under CGST rules wo CGST act mein actions ya penal provisions ke liye aa jayega last mera yahan pe kya hai sir electronic way bills e way bill mere ko yahan pe cover karna hai electronic way bills ko main kya keh raha hu e way bills ye bhi mera important hai ye bhi mera important concept hai iske liye bhi main 
important hai sir the government may require the person in charge of a convince carrying any consignment of goods of exceeding the prescribed amount to carry with himself the documents and device as will be prescribed sir jab ek jagah se dusre jagah consignment hoti hai goods ki to documents ki baat ho rahi hai where any convince is inter intercepted by the proper officer he may require the person in charge of the convince to produce the documents and devices for verification and the same reason that electronic way bill has been prescribed e way bill prescribed kiya gaya cgst rule 2017 stipulates karta hai e way bill every registered person ab baat aati hai pate ki ki e way bill kisko zarurat hai every registered person who causes a movement of goods for consignment jo bhi registered person koi bhi movement karta hai goods ke consignment ki of a value greater than 50000 rupees 50000 rupees dhyan rakhna hai sir 50000 rupees se zyada ki अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है कंसाइनमेंट में वेदर फॉर सप्लाई और अदरवाइज वेदर वो सप्लाई के लिए है या किसी और पर्पस के लिए है और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी कन shall before commencement of such movement before commencement of such movement goods ke movement se pehle furnish karenge sir necessary information and the prescribed from electronically electronically usko kya karna padega e way bill yahan pe generate karna padega when the e way bill has been hasn't been generated jahan pe e way bill generate nahi kiya gaya and the consignment is handed over to the transporter transporter ko consignment de di gayi the transporter will generate the e way bill on the basis of information furnished on the portal portal jo gst ka portal hai by the registered person upon the generation of the e way bill a unique e way bill number e b n a unique e way bill number hoga sir e way bill number yahan pe generate hoga is generated and made available to the supplier the recipient and the transporter the e way bill so generated is valid validity uski kitni hai ek din ki validity hai zyada validity nahi hai if the distance involved is less than or equal to 100 km and one additional day for every 100 km over and above agar ek jagah se dusre jagah goods jane hain to consignment hai 100 km tak ke uska area cover karna hai to wo e way bill jo generate hua ek din ki validity rakhta hai aur ek din additional validity usko mil jayegi agar wo 100 For every 100 kilometers over and above, मतलब सर अगर 200 किलोमीटर तक है तो उसको दो दिन मिल जाएंगे 300 हंड्रेड किलोमीटर्स तक है तो उसको थ्री डेज मिल जाएंगे फोर हंड्रेड किलोमीटर्स तक है तो एवरी वन डे एडिशनल मिल जाएगा हंड्रेड के ऊपर के लिए ई वे बिल के रूल्स आ चुके हैं इसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इसको भी आपको समझने की जरूरत है रूल वन थर्टी एट ई वे बिल ई वे रूल्स कहता है ई वे रूल्स वन थर्टी एट इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मोमेंट of goods and generation of e way bill every registered person sare kaam registered person kar raha hai who causes the movement of goods sirf goods ke liye e way bill hai sir services ek jagah se dusri jagah kaise move kar sakti hai goods of consignment value exceeding 50000 rupees 50000 rupees in relation to supply supply ke liye for reason other than supply supply ke alawa or due to inward supply from an unregistered person shall before the commencement of such movement us मूवमेंट से पहले क्या करेगा सर एक फॉर्म भरेगा फॉर्म जीएसटी ई डब्ल्यू बी जीरो वन इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर्म का नाम याद रखना है फॉर्म जीएसटी ई डब्ल्यू बी जीरो वन प्रोवाइडेड दैट वेद द गुड्स आर सेंड बाय द प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ये आपको रीड करना है सर एक्सप्लेनेशन पे मैं आता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए ऊपर एक प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जहां पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वन स्टेट टू अनदर बाय पर्सन हु हैज बीन एग्जेप्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन जिसके लिए रजिस्ट्रेशन एग्जेप्ट है द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय सेट पर्सन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट मतलब सर यहां पे हो गया हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन हु हैज बीन एग्जेप्टेड फ्रॉम द ऑब्टेनिंग रिक्वायरमेंट क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन उसको नहीं लिया गया वो एग्जेप्ट है 
the eva bill shall be generated generate kiya jayega by the said person irrespective of the value of the consignment consignment ki jitni marzi value ho usko eva bill generate karne ki zarurat hai for the purpose handicraft goods has a meaning assigned to the government of india ye aap read kar sakte hain sir iske liye yahan pe form gst EWD 01 की यहाँ पे फिर से बात करी जा रही है मैंने यहाँ पे फॉर्म जीएसटी ई डब्ल्यू बी जीरो वन आपको मार्क करा दिया मैं आगे बढ़ता हूँ वेद ई वे बिल इज नॉट जेनरेटेड इन सब रूल टू एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर अगर ई वे बिल जेनरेट नहीं हुआ और गुड्स को हैंड कर ओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को नॉट जनरेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय द रोड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टर इन फॉर्म जी एस टी आर ई डब्ल्यू डी जीरो वन का पार्ट बी उसमें पहले कौन सा था पार्ट ए यहाँ पे पार्ट ए था जी एस टी ई डब्ल्यू डी जीरो वन का अब पार्ट बी में आ गया अगर वो जेनरेट नहीं हुआ और ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड उसको हैंड ओवर कर दिया तो ऑन द कॉमन पोर्टल एंड ई वे बिल शेल बी जनरेटेड बाय द transporter on the said portal on the basis of information furnished on the uh, jo bhi information part a of gst ewb01 mein likhi hai provided that the registered person or on the case the transporter may at that option generate or carry the e way bill even if the value of the consignment is less than 50000 rupees agar consignment ki value 50000 se kam bhi hai transporter may at the option option hai uske paas ki generate kar sakta hai carry कर सकता है ई वे बिल ई वे बिल इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज प्रोवाइडेड फर्दर दैट विद मूवमेंट इज कॉज बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन इधर इन इज ओन कन्वेंस और हायर्ड वन खुद के कन्वेंस में या किसी किराए के कन्वेंस में किसी ट्रक में थ्रू अ ट्रांसपोर्टर ही और ट्रांसपोर्टर मे एट द ऑप्शन जनरेट द ई वे बिल इन फॉर्म जी एस टी ई डब्ल्यू बी जीरो वन ऑन द कॉमन पोर्टल राइट provided also that with the goods are transported for a distance of less than 10 km 10 km ke distance mein kam mein agar goods transport kiye ja rahe hain within the state or union territory from the place of business or the consigner to the place of business of the transporter for the further transportation the supplier or the transporter may not usko zarurat nahi hai furnish the details of convention part b of the gstrs e wb01 10 km ki agar sir duri tak agar goods ja रहे हैं और डिस्टेंस लेस देन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर से लेस देन विद इन द स्टेट एक ही स्टेट में और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्लेस तो उसको जरूरत नहीं है राइट right? एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल व्हेन द गुड्स आर सप्लाई बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू द रिसीपिएंट हु इज रजिस्टर्ड द मूवमेंट शैल बी सेड टू बी कॉज्ड बाय सच रिसीपिएंट ऑफ द रिसीप्ट is known at the time of supply explanation aap khud pad sakte hain any transporter transferring goods from one conveyance to another in the course of transit shall before or such transit transfer shall further movement of the goods update the details details update karenge e way bill pe common portal mein form gst ewb01 update karna padega sir after the e way bill has been generated jab generate ho gaya in accordance with the provision of sub rule 1 where the multiple con assignment are intended to be transport to so, sir kya karenge the transporter may indicate the serial number of the e way bill generated in respect of each such consignment electronically sir so, transporter indicate karega serial number of e way bill generated g e way bill jo generate hue hain unke serial number indicate karega in respect of the trans consignment electronically aur ek consolidated e way bill yahan pe nikalne ki zarurat hai in form gst e wb 02 yahan pe consolidated e way bill ka concept aa gaya form gst e wb 02 may be generated by him on the common portal with a consigner or the consignee has not generated form e w GST EWB01 in accordance with the provision of the sub rule 1 the value of goods carried on but the value of goods carried in the conveyance in more than 50000 rupees the transporter shall generate e way bill shall, shall generate form GST EWB01 on the basis of the invoice or the bill of supply or delivery of chalan right yahan pe sir sari rules ki baat hai sare 
एक्सप्लेनेशन दे रखी है द इन्फॉर्मेशन फर्निश इन पार्ट ए जो हमने पार्ट ए में ई डब्ल्यू बी जीरो वन में फर्निश करी शायद मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल किया जाएगा सारी चीजें रीड आप कर सकते हैं वेयर एन ई वे बिल हैज बिन जनरेटेड अंडर दिस रूल बट द गुड्स आर ईदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड एज बट डिटेल फर्निश इन द ई वे बिल जहां पर ई वे बिल जनरेट कर लिया लेकिन गुड्स को हमने ट्रांसपोर्ट नहीं किया उन डिटेल्स के हिसाब से द ई वे बिल में भी कैंसिल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल हम कैंसिल कर सकते हैं ई वे बिल को ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ फेलिसिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द ई वे बिल राइट एन ई वे बिल और द कंसॉलिडेट ई वे बिल विल बी जनरेटेड अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड मैंशन इन कॉलम थ्री जो मैंने आपको बताया एक दिन के लिए वैलिड है अगर वो हंड्रेड किलोमीटर तक जा रहा है यहाँ पे लिखा है अप टू हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस है तो वैलिडिटी पीरियड है वन डे एंड फॉर एवरी हंड्रेड किलोमीटर ऑफ पार डेर ऑफ वन एडिशनल डे एडिशनल डे उसको एक दिन से मिल जाएगा हंड्रेड किलोमीटर जितने बढ़ते जाएंगे तो वाइट द कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर सकता है वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल फॉर सर्टन कैटेगरीज एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द एक्सेप्शनल नेचर द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट विद इन द वैलिडिटी ऑफ द ई वे बिल जहां पर सर्कमस्टांसिस एक्सेप्शनल नेचर के हैं सर्कमस्टांसिस एक्सेप्शनल नेचर के हैं जहां पर गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड can not be transported within the validity of the e way bill the transporter may generate another e way bill ek another e way bill generate karega after updating the details in part b of form gstr e way ewb01 usko ek naya e way bill generate karna padega update karte hue for part b of form gst b ewb01 for the purpose of this rule explanation aap pad sakte hain where the recipient referred to in sub rule 11 रिसिपिएंट यहां पे जो सब रूल 11 में रेफर है सब रूल 11 में जो रिसिपिएंट है डज नॉट कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन विद इन 72 आवर्स जहां पे रिसिपिएंट कम्युनिकेट ना करे रिजेक्शन का या एक्सेप्टेंस का 72 आवर्स का टाइम है ऑफ द डिटेल्स बी मेड टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल इट शैल बी डीम दैट ही हैज एक्सेप्टेड सच डिटेल्स वुड डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा ई वे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल और रूल 138 ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स ऑफ एनी स्टेट शैल बी वैलिड इन एवरी स्टेट हर स्टेट में वैलिड माना जाएगा नॉट विच स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस रूल नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेट कोई भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है वे द गुड्स बींग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन एक्शन बी वे द गुड्स आर बींग ट्रांसपोर्ट बाय अ नॉन मोटराइज कन्वेंस वे द गुड्स आर बींग ट्रांसपोर्ट बाय द पोर्ट जहां पे पोर्ट है एयरपोर्ट है एयर कार्गो है कॉम्प्लेक्स है एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू द इन लैंड कंटेनर डेपो In respect of the movement of goods within such area as may be notified under rule sub rule fourteen of one thirty eight and one thirty eight of CGST rules two thousand seventeen. राइट right, यहाँ पे हमारी सारी अमेंडमेंट्स मोस्टली सारे टॉपिक्स के लिए खत्म होती हैं हमने टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई आईटीसी रिटर्न्स सारी चीजें हमने जो हमारे ई वे बिल था सारी रजिस्ट्रेशन सारी मैंने सर कोशिश करी है सारी चीजें कवर करने की कुछ टॉपिक्स रह गए हैं लाइक वैल्यूएशन एंड मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के रूल्स नहीं कराए एंड वैल्यूएशन के रूल्स नहीं कराए ये सारी चीजें आप जो इंस्टीट्यूट का रीडिंग मटेरियल है या आपके पास स्टडी मटेरियल है वहां से आप पढ़ सकते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मैं सारी चीजें कवर नहीं कर सकता प्लीज मेरी लिमिटेशन को समझिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर रिस्पॉन्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब आई विश you all the best for your preparation my pleasure to help you anyhow if you have any comment if if, if you have any doubt please do comment in the bottom maine jitne topics cover kare hain ye wala इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बट येस यू हैव टू कवर सम ऑफ द प्रैक्टिस लाइक वैल्यूएशन एंड कुछ आपको बेसिक चीजें करने की जरूरत है रिविजन एंड अमेंडमेंट लेक्चर दिस इज आई एम वाइंडिंग अप राइट नाउ इसके बाद में कोई भी रिविजन एंड लेक्चर नहीं लेके आऊंगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग आई थे प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब मी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम थैंक यू थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू स्टे कनेक्टेड गुड लक फॉर योर एग्जाम थैंक यू गॉड ब्लेस स्टे कनेक्टेड जय हिंद